ಪ್ರಣತಿ 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 ಪ್ರಣವರಾದ ಜಗತಿಕಿ ಪ್ರಣತಿ 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 ಪ್ರಥಮ ಕಳಾ ಸೃಷ್ಟಿಕಿ ಪ್ರಣತಿ 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 చూస్తున్న ఈ గొర్రె పిల్ల ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారిగా క్లోనింగ్ వల్ల పుట్టింది పేరు డాలి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో డాక్టర్ క్యాంబెల్ దీన్ని కష్టపడి పుట్టించాడు సక్సెస్ అయిన ఈ ఫార్ములా వల్ల ప్రపంచంలోని ఇతర సైంటిస్టులు అనేక జంతువుల మీద ఈ క్లోనింగ్ పద్ధతిని ప్రయోగించి సక్సెస్ అయ్యారు అదే విధంగా మనిషి నుంచి ఒక సెల్ను తీసి క్లోనింగ్ పద్ధతిలో అలాంటి మనిషినే సృష్టించొచ్చని నేను నా పరిశోధనలో కనిపెట్టాను ఒక జంతువు సెల్ నుంచి మరో జంతువుని సృష్టించవచ్చు అదే ఒక మనిషి సెల్ నుంచి మరో మనిషిని సృష్టించవచ్చు డాక్టర్ సృష్టించవచ్చు అది డాక్టర్ స్టీఫెన్ రాజు కి సాధ్యమే ఒక ఇరవై ఐదేళ్ల యువకుడి సెల్ తీసి అలాంటి ఇరవై ఐదేళ్ల యువకుడిని నేను తయారు చేయాలి అదే అదే నా ముప్పై సంవత్సరాల దీక్ష ఒక ఆడదాని ప్రమేయం లేకుండా ఒక మగవాడి సెల్స్ తో మరో మగవాడిని సృష్టించడం సృష్టి వ్యతిరేకం కాదా ప్రజలు దీన్ని ఎలా మోదిస్తారు డాక్టర్ భూమి గుండ్రంగా ఉందన్న గెలీలియోని అందరూ రాళ్లతో కొట్టారు మొదటిసారి ట్రైన్ వచ్చినప్పుడు ఇది సైతాన్ సృష్టి అని అందరూ భయపడి పారిపోయారు ఫ్లైట్ ని కనిపెట్టిన రైట్ బ్రదర్స్ ని అందరూ మతి భ్రమించిన పిచ్చివారన్నారు కానీ ఏమైంది ఈ రోజు సైన్స్ ఎంతో అభివృద్ధి చెందింది ఈ క్లోనింగ్ పద్ధతిని చాలా మంది వ్యతిరేకించచ్చు కానీ రేపు ఖచ్చితంగా అందరూ అంగీకరిస్తారు గొర్రెల గురించి చెప్పారు గొర్రెల గురించి చెప్పారు సరే డాక్టర్ వాటికి అన్ని ఆధారాలు ఉన్నాయి కానీ ఒక మనిషి క్లోనింగ్ గురించి చెప్పారే దానికి ఏం ఆధారం ఉంది దాన్ని ఎలా నిరూపించబోతున్నారు నా ఈ పరిశోధనకి విజ్ఞానాన్ని ప్రేమించే గుండె ధైర్యం ఉన్న ఓ యువకుడు నాకు కావాలి సూర్యుడి వల్ల జన్మించిన కర్ణుడి గురించి మహాభారతంలో విన్నాం పది తలల రావణాసురుడి గురించి రామాయణంలో విన్నాం కానీ కొన్ని యుగాలకు ముందే మానవుడు ఎన్నో రూపాలు ధరించాడని మన ఇతిహాసాలు చెబుతున్నాయి అలాగే ఇప్పుడు ఈ విజ్ఞాన యుగంలో సంసార బాధ్యతల్ని ఉద్యోగ బాధ్యతల్ని సరిగ్గా నిర్వర్తించలేక నేటి యువతరం సతమతమవుతోంది ఇప్పుడున్న ఈ పరిస్థితిలో నేటి యువత ఇద్దరు చేసే పనిని ఒకరే చేయాల్సి వస్తోంది రోజుకు ఇరవై గంటలు రెండు చేతులు చాలడం లేదు సామాన్య యువతే ఇలా ఉంటే బిల్గేట్స్ కంటే ఒక రూపాయి ఎక్కువగా సంపాదించాలనుకున్న ఒక వ్యాపారవేత్త ఈ రెండు బాధ్యతల్ని సమపాళ్లలో నిర్వర్తించడానికి ఎన్ని కష్టాలు పడ్డాడు ఎలా సతమతమయ్యాడన్నదే మా ఈ వ్యాపారి Money, 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 money
life, tell me what you see Be ya body Good morning, sir. Good morning. Sir, I'm going to talk to you about this day. Yeah. In general, I'm going to talk to you about this day. But you're going to talk to me about this day. I'm going to talk to you about the top most business magnet. Why do you know, sir? I'm going to talk to you about the top 10 millionaires. I'm going to talk to you about the God. I'm going to talk to you about it. Okay, sir. I'm going to talk to you about the toothpaste company. I'm going to talk to you about the company. This is Mr. Kasi Vishwanath. One man is a good person. But he is a good person. He is a good person. He is a good person. Ready, sir. You are waiting. Good morning, sir. Good morning. Sir, you are all right. 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 Show me now. Money make the world go all around. People over here and people over there. Show me the money, Mr. Money, beware. Hey, 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 नंबर वन ने टच चस्तानो ना लक्ष्मी उठा चपना परपंचन लोने गोपद धनवंत थोड़ो बिल केट्स आतनी कंटे वक्कर रुपाई वन रुपी ये क्वा संपादित साले अंते नो विन्नी कोटल संपादित है इंदुकरा नी चल्ले लो पैदमर्श एंड फंक्शन के नो विन्टी कराले दो मैं अक्का पेड़ की अमेर का निचे ग्रीटिंग कार्ड ले पंपी � Okey sah aku dah nubu. Biar lela aku nara cuit tanik rale do. Biar lemo. Mama ya mama ya antu ni nuk kalau beristirahat ro. Okey rosa ina. No man mama ke bilajat aku cuit tiada cewa. Shut up. Shut up. Amerika lo aidi sahut rale pilal kuda. Rocket aku ni cahal cuit tanaro. Ikan lemo papu pelal aku ni pinca ni ice fruits aku ni pinca ni yerus tanar country brutes. Alah copper deh lah babu. Mana kula dayu ngul lo. Divi ke putih bentuk tu inci cewul kuti istinam. No tapuk anda rawali. Cewul kuti tanar ni ke gundu kuti tanar ni ke gudi kian kela time waste kuitaro. Pilihan tiga kali Apollo Hospital kelan di, manci E N T specialist ni consult je, ni gunshot mat rover. Ati ni cerita beauty parlor tiga kali kelan di, telah wala kapak insan di, katih disko ni sarak sarak sarak. That's called gundu. Alagi kunci pon spot ati disko ni sarak. That's called nama. Mottam peranta wo argan tu aipotun di, ni kendo kaman anu tarcher perdaru. Ah, ah, hello. Ah, ya sir ji, bolo bolo bolo. Acha 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 acha. Ini, ni mana orang ni cewel gudis tu nara. Amma, amma, asal alam tu misau korang tu. Sergi, mana entah sampai di mana sastra orang, sampradaya orang, gunung kita orang, cewul kita orang, itu bani, mana country culture kita. Ah, ni misau korang ustaz orang, orang. Mana korang tu cewul kita orang ni ke story je, pernah biru. Gujarat tu lah orang set mana orang function keluar tu nak entah korang nara. Emma, nak ku set ke sahut orang ni ke nahl gua orang la court lah rupanya transaction tu lsa. Ah, set mana orang ni ke cewul kita orang ni beli tanu, gunung kita orang ni beli tanu, leda ciri kita orang ni beli tanu. यंदुकंटे नेनु हंड्रेड परसेंट व्यापार नहीं Yeah. 
ವ್ಯಾಪಾರಿ 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 ಅಯ್ಯ ಚೆಪ್ತಾನು ಪ್ರಜಲ ಕೋಸಂ ಚೆಪ್ತಾನು ಚಿರುತ್ತುಲಾ ತಿರಿಗೆ ನಾಕು ಚೇಡ ಪಟ್ಟಿಂಚಿಯಾರು ತಗ್ಗಿಪೋಯಂದಿ ಮದಪಟೆನಿಗುಲ ಅಂಟಿ ನನ್ನು ಉಂಗೋ ಪೆಟ್ಟಿ ಉಂಗೋ ಪೆಟ್ಟಿ ನೂವು ಅನುಕುಂಟನ ಟೇನ್ ಜರಗಲೇದು ಪರುವು ದೀಸ್ ಪಾಡೇಸೇರು ಈ ಕೊಂಡ ತೇಲು ಕೊಂಡ ಇವೆನ್ನಿ ಸರಿ ಸರ್ ಅಸಲು ಜೈಲಿಗೆ ಎಂದಿಕೆಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪರೇಂಟಿ ಚಪ್ಪಂಡಿ ಸರ್ ಬುದ್ಧಿಜ್ಞಾನ ಒಂದಾರಿಗು ಮಾತಾಡ್ತುಂಟೆ ನೋಟ್ಲ ಬಡ್ತಾವಂತ್ರ ಊಪರಾಡಕ ಸಚಪತಿ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಾ ಇಂಟರ್ ಲೇದೆ ಏನ್ ಲೇದೆ ಪಂಡ ಅವಸರ ಅಂದ್ರ ಸರ್ ಸರ್ ಆ ಕವರ್ ಕಾಸ್ ಇಚ್ಚಲ್ಲಂತ ಸರ್ ಏ ಕವರ್ ನಾ ಮೈಕ್ ಕವರ್ ಮಿ ನೋಟ್ಲ ನುಂಡಿಪೋಯಂ ಸರ್ ಕಾಸ್ ಇಚ್ಚಲ್ಲಂತ ಸರ್ ನೀ ಮೈಕ್ ಕವರ್ ನಾ ನೋಟ್ಲ ಉಂದಾ ಅವನ್ ಸರ್ ಚಿಚಿ ಎಂತ ನಲಗ ಉಂದೈತಿ ಅಮ್ಮೋ ಬೇಳ ದಗ್ಗರ ನೋರ್ತ ಯರವ ಕೊಡ್ದನ ಮಾಟ ಏ ಆಗವೇ 
ఏవో కొన్ని కారణాల వల్ల నేను జైలుకి వెళ్ళి నానా తిప్పలో పడి వస్తే మీ అమ్మ అల్లుడు వచ్చాడన్న మర్యాద కొంచెం కూడా లేకుండా ముఖం తిప్పుకుంటూ వెళ్తుంది మీ చెల్లెలేమో దొంగోడు చూసినట్టు మొత్తం తిప్పుకుంటూ వెళ్తుంది నువ్వేమో లేచిపోతున్నావు అసలు ఏమనుకుంటున్నావు నా గురించి చాలు ఊరుకోండి జైలుకి పోయారు కదా ఏ జైల్లో ఉన్నారో మాకు తెలియజేస్తే మా తమ్ముడికి చెప్పి జామీన్ ఇప్పించదనే ఆ దుర్ఘటన జరిగింది ఆదివారం మిట్ట మధ్యాహ్నం రాష్ట్రపతి రోడ్డు అక్కడ జన సంచారమే లేదు ఆ సమయంలో వచ్చింది నాకు ఇబ్బంది మాటలతో మాయ చేయకండి జైలుకి ఎందుకు వెళ్ళారు ఆ విషయం చెప్పండి చాలా సేపటి నుంచి ఉగ్గ పెట్టుకుంటూ వస్తున్న ఒకటిని ఆపుకోలేక హాయిగా పోలీస్ స్టేషన్ గోడ మీద పోసేసేనే అవునే ఆ సౌండ్ విన్న పోలీసు వాళ్ళు వాటర్ ట్యాంక్ వచ్చింది అనుకున్న బకెట్లతో బయటకు వచ్చి కాదని తెలిసాక నన్ను లోనేసి వారొక్కళ్ళ చూడలక్ష్మి జరిగింది ఏదో జరిగిపోయింది ఈ విషయం మన మధ్య ఉండాలి బయట ఎవరికి చెప్పొద్దు హలో దినేష్ నేనేనా మాట్లాడేది మా నాన్న పాస్ పోసినందుకే పోలీస్ పట్టుకున్నారంట ఈ విషయం స్కూల్ లో అందరికీ చెప్పేసి ముఖ్యంగా సునీత మిస్ కి చెప్పు ఎందుకంటే ఆవిడ గుచ్చి గుచ్చి అడిగింది నిసరి ని సా 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 నిసరి ని సా 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 సరి గమ గమ ని 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 నిసరి ని సా ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త మిస్టర్ సూర్యప్రకాష్ జాతకం ఇప్పుడు నా చేతిలో ఉంది ఈ సంవత్సరం నేను కాలేజ్ లో చేయబోయే ప్రాజెక్టే ఈయన గురించి చూడండి మీకు తెలిసినంత వరకు ఆయన ఎక్కడో ఉండొచ్చు బట్ నా దృష్టిలో ఆయన ఇక్కడే ఉన్నాడు ఆయన ఎంత బిజీగా అయినా ఉండొచ్చు బట్ నా కోసం డెఫినెట్ గా టైం కేటాయిస్తారన్న కాన్ఫిడెన్స్ నాకుంది కాన్ఫిడెంటా లవ్వా రెండు ఏమంటున్నావే ఆయన డబ్బును చూసో ఆయన పేరును చూసో నేను ఆయన్ని ప్రేమించడం లేదు ఆరు నెలలుగా ఆయన గురించి నేను చేసిన రీసెర్చ్ లో ఒక్కొక్క సెకండ్ లో ఆయన శ్రమ కనిపించింది సిన్సియారిటీ కనిపించింది ఆయన మీద నాకు గౌరవం పెరిగింది అది రాను రాను నాకు తెలియకుండానే తనపై ప్రేమగా మారింది ఆయన గారి సూర్యప్రకాష్ గారి బావ మన వస్తున్నామని తెలిసి ఎవడో నీళ్లు పోసాడు హలో సార్ నన్న ఏంటమ్మా మీరు అమెరికా వ్యాపారవేత్త అబ్రహమే కదూ లండన్ ఎయిర్పోర్ట్ లో మీరు నేను మీ ఫ్రెండ్స్ బిల్ గేట్స్ అనిల్ అంబానీ అందరం గంటలు గంటలు మాట్లాడుకున్నాం గుర్తులేదా ఆపు దేనికైనా ఒక లిమిట్ ఉండాలి అబద్ధాలు చెప్పేవాళ్ళకి అవార్డు ఇవ్వాలనుకుంటే ముందుగా నాకే ఇస్తారు ఇలాగే కాసేపు ముందు మా ఎవరి దగ్గర కోతలు కోసి ఓతలు పెట్టించుకోకుండా తప్పించుకుని బయటపడ్డాను ఈ తోకలైన కోత దగ్గర కుప్పి గంతలు ఎక్కువ నీకేం కావాలో డైరెక్ట్ గా డైరెక్ట్ గా అడిగి చెప్తాను సారీ సార్ మేమిక్కడికి వచ్చింది మీ బావమర్ది సూర్యప్రకాష్ గారిని కలుద్దామని ఆ విషయం చెప్పొచ్చు కదా అది వదిలేసి అమెరికా గిమెరికా అంబానీ బిర్యానీ అంటూ నష్టతామంటే లేదు సార్ ఆయనకి మీరంటే విపరీతమైన గౌరవం అంట కదా మీరు నించోమంటే నించుంటారు కూర్చోమంటే కూర్చుంటారు దూకమన్నా దూకేస్తారంటగా చూడమ్మా చెప్పిందే చెప్తూ నువ్వు అక్కడక్కడే తిరుగుతున్నావేంటి నీకేం కావాలి నువ్వెవరో ముందు ఆ విషయం చెప్పు నేనా చెప్తా నేను పెద్ద కోటి ఏం లేదు మీ బావమర్దిని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే ఆయనతో కలిసి ఏదో బిజినెస్ చేద్దాం కోట్లు ఉన్నాయా కోటిలో షాపులు ఉన్నాయా ఆ విషయం సరే నేను వెళ్ళి అడుగు వచ్చి మీ అందరిని తీసుకువెళ్తాను తర్వాత ఇంకో విషయం నేను లోన్ కు వెళ్ళాక ఇలాంటి సౌండ్లన్నీ వినపడతాయి అది నేనేనని మీరు నమ్మకూడదు మీ మిక్రీ నేర్చుకుంటున్నాడు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటాడు అలాంటప్పుడు మీరు చెక్ మంచి ఎవరు మూసుకోవాలి ఏమవుతుంది ఏంటి అని ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి ఎంక్వైరీ చేయకూడదు ఎంత మేనేజ్ చేయాల్సి వస్తుందో రండి 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 మీ రాక కోసమే వెయిట్ చేస్తున్నాను మీరు వస్తే చాలా సరదాగా ఉంటుంది ఈవినింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ బాయ్ 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 ఏంటి సంగతి 
నేనేం ఊరికే రాలేదు నలుగురు అమ్మాయిలు తీసుకొచ్చాను చూడగానే నీకు నచ్చుతారు బాగా రిచ్ గర్ల్స్ వాట్ ఇంట్లో ఊరికే తిని కూర్చోకుండా ఇన్కమ్ ఉంటుందని ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నావా ఐ అప్రిషియేట్ దట్ నా ముఖం చూస్తే నీకు ఎలా ఉంది అమ్మాయిలు పోకర్లా కనిపిస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు నీకేం కావాలి నా కావాల్సింది మర్యాద ఏంటి మర్యాద ఆ అమ్మాయిల దగ్గర నా బామర్ది నేను ఏం చెప్పినా వింటానని చెప్పాను ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళదంటే నా పరువు ఏవుతుందో తెలుసారి బయటికి పోరా అంత మర్యాదగా చెప్పాక వెళ్ళకుండా ఉంటానా తైలి వేమన ఉంటే మొక్కను కొట్టు జావా సుమిత్రాదేవి గురించి ఎప్పుడైనా విన్నారా విన్నాను బట్ పెద్దగా తెలీదు నాకు ఏడు వందల కోట్ల ఆస్తి ఉందంటే మీరు నమ్ముతారా అవన్నీ అమ్మేసి ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్ చేయబోతున్నానంటే నమ్ముతారా ఆ బిజినెస్ లో మీకు కూడా పార్ట్నర్షిప్ ఇస్తానంటే నమ్ముతారా మేడం ప్లీజ్ బీ సిట్ ప్లీజ్ రే వెళ్ళి టీ తీసుకురా సార్ ఏడు వందల కోట్లు అనగానే ఒక పియ్యను పట్టుకొని టీ తెమ్మటన్నారే అదే ఏడు వేల కోట్లు అంటే దొడ్లు కడిగిస్తారా దిల్వాలే దుల్హని లేజాంగే కుచ్చుకుచ్చుపోతాయి ఏదో రెండు హిందీ సినిమా పేర్లు తెలిస్తే మీరంతా బాలీవుడ్ అయిపోతారా ఇవంతా కాలీవుడ్ సార్ గెట్అవుట్ ఎంత చెప్పారు ఏడు వందల కోట్లు ఏడు వందల మనం ఎప్పుడు కలుస్తున్నాం ఐ మీన్ ఆ ఏడు వందల కోట్లు తీసుకొచ్చి మా కంపెనీలో ఎప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేయబోతున్నారు అని అడుగుతున్నా అది సరే సార్ మీరు ఏ బిజినెస్ లో చేస్తుంటారు సూర్య ఎక్స్పోర్ట్ సూర్య గార్మెంట్ సూర్య కన్స్ట్రక్షన్ సూర్య స్టీల్ సూర్య ఫౌండేషన్ సూర్య ఫ్యాబ్రిక్ సూర్య కెమికల్ సూర్య పేపర్ సూర్య మిందల్ సూర్య మెటల్స్ మీరు తలకు పెట్టే క్లిప్స్ నుంచి కంటికి పెట్టుకునే కాటుకు నుంచి చెంపలకు వేసుకునే మాయిశ్చరైజింగ్ నుంచి లిప్స్ వేసే లిప్స్టిక్ నుంచి నెక్ కు పెట్టుకునే నెక్లెస్ నుంచి అంతవరకు ఒక ఆడపిల్ల తల నుంచి కాళ్ల వరకు ప్రతి భాగాన్ని టచ్ చేసి అన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఈ సూర్య కంపెనీలో దొరుకుతాయి మన సోప్ మిలమిల మెరుస్తుంది మేడం వీపు దగదగ మంటోంది నువ్వు దడదడ వాడించాలి కదా అప్పుడే కదా మన సో ఫటఫట సేల్ అవుతుంది సార్ మేడం వీప్ మీద చేయి పడగానే చేయి గడగడ ఉనుకుతుంది సార్ ఓ అదాని ప్రాబ్లం అందుకే నువ్వు సబ్బును చేతితో కనపడకుండా మూసేస్తున్నావు మిస్టర్ సత్యరాజ్ మనం అమ్మాల్సింది వీపుని కాదు సోప్ని అదే బాగా కనపడాలి ఆ సోప్ ఇవ్వండి ఇదిగోండి సార్ ఎలా రుద్దాలో నేను నేర్పిస్తా ఇలా మూసేయకూడదు బాగా తెరిచి సోప్ని ఇలా చూపిస్తూ ఇలా సుతారంగా రుద్దాలి అర్థమైందా ఇదిగా తీసుకో సార్ నేను మీతో కొంచెం పర్సనల్ గా మాట్లాడాలి ఓకే యా వాట్ సారీ సార్ నన్ను అందరిలా అనుకున్నావు కదూ ఐఎమ్ సూర్యప్రకాష్ ఐఎమ్ నాట్ ఫర్ గర్ల్స్ ఐఎమ్ ఫర్ బిజినెస్ ఎందుకంటే ఐఎమ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వ్యాపారి నువ్వే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వ్యాపారి రా పిచ్చాడా 
నేను నిన్ను వాటేసుకున్నది నీ కోట్ పాకెట్ లో ఉన్న ఈ సీడీ కోసం సంజయ్ ఇదిగో నువ్వు అడిగిన సీడీ అవును దీనివల్ల నీకు ఉపయోగం ఏంటి ఆరు సంవత్సరాలుగా ఇండియాలో నెంబర్ వన్ గా ఉన్న నన్ను ఆరే నెలల్లో కిందకు తోసేశాడు ఇకపై వాడు స్టార్ట్ చేసే ప్రతి బిజినెస్ టెక్నిక్స్ ని నీ ద్వారానే తెలుసుకుంటాను రై సూర్య నువ్వు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వ్యాపారం అయితే నీకు నేనే రా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎమ్మున్ని సార్ ఎందుకు సార్ ఈ ఫంక్షన్ రే ఫూల్ ఇండియాలోనే ఎక్కువ సార్లు ఫ్లైట్ తో ట్రావెల్ చేసిన విఐపి అన్నాను సెలెక్ట్ చేసి సన్మానిస్తున్నాను నేను కూడా మా ఏరియాలో సెలెక్ట్ అయిపోయింది సార్ దేనికి అసలు ఇంటి మొహమే చూడని వేస్ట్ మొక్క అడిగా నేను సెలెక్ట్ చేసి భార్యతను సన్మానం చేస్తున్నారు సార్ మంచి విషయమే కదా మీరు ఊరుకోండి సార్ మూడు రోజుల క్రితం మా ఇంటికి వెళ్ళి మా తలుపు కొడితే మా ఆవిడ నిద్దట్లో లేచి వచ్చి నన్ను చూసి మా ఆయన ఇంట్లో లేడు ఊరికి వెళ్ళాడు తెల్లారికి రమ్మని సార్ అయితే తెల్లారిన తర్వాత వెళ్ళొచ్చు కదా అయ్యో మీరు అర్థమై మాట్లాడుతున్నారా అర్థం కాక సార్ అది చూడండి పువ్వులు మన చెవులో పెట్టడానికి ఆడలేడీస్ వస్తున్నారు సార్ ఇప్పుడు తన చేతిలో ఉన్నది ఏంటో తెలుసా హైబ్రో పెన్సిల్ పత్రికల వారికి పెన్నే ఆయుధం పడుచులకు పెన్సిలే ఆయుధం అది పట్టుకుని కసక్కని పొడిచారు అనుకోండి మీకు ఉలుకు ఉండదు పలుకు ఉండదు ఎందుకురా ఇప్పుడు తన కచ్చిప్లో కొడుతుంది అది ఏంటో తెలుసా పర్ఫ్యూమ్ అది పర్ఫ్యూమ్ కాదు సార్ క్లోరోఫాప్ ఆ కచ్చిప్ తీసుకొచ్చి మీ బుక్ మీద పెట్టింది అనుకోండి మీరు కట్ ఆఫ్ ఎప్పుడు చూసిన ఏదో ఒకటి అనుమానిస్తుంటావు ఏంట్రా మీరు తొందరగా పైకి వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నారా మీరు చెప్తున్నారా అయితే ఆ బొడ్డు కింద లుక్ అది ఇంకా పెద్ద తప్పురా అయ్యో మీరు ఇప్పుడు చూసే తేరాలి ఆమె నడుంకి బాంబు కట్టుకుని వచ్చినట్టుంది సెల్ ఫోన్ అయ్యో వాడు మాట్లాడిన ఏదేదో అనుకున్నానే ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఓకే ఓకే కూల్ కూల్ అవును ఎవరు నువ్వు నేను ఒక ఎంబీఏ స్టూడెంట్ ని మీ మీద ఒక ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ చేస్తున్నాను మీరున్న బిజీలో మీ అపాయింట్మెంట్ అస్సలు దొరకట్లేదు అందుకే అబద్ధం చెప్పాను మీరు అనుకున్నట్టు సారీ <laughs> 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 <laughs>
ఇంకొకరు దగ్గరికి అదే చేపలు పట్టడం నేర్పిస్తే తనకు కావలసిన వాటిని తిని మిగతా వాటితో వ్యాపారం చేయడం మొదలు పెడతాడు చివరిగా ఒక విషయం ఒక మనిషి పుట్టుకతో పేదవాడిగా పుట్టడం అతడి తప్పు కాదు కానీ చచ్చేటప్పుడు పేదవాడిగా చస్తే అది అతడి తప్పు మాత్రమే హలో సూర్య ఎలా ఉన్నా ఫైన్ సార్ బాగున్నాను సార్ మీరు నాకు ఒక ఐదు నిమిషాలు టైం ఇస్తే పర్సనల్ గా మీతో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను నేను కొంచెం బిజీగా ఉన్నాను తర్వాత కలుపు ఓ సారీ సారీ రే అన్నా దీన్నే రా వీడియో కెమెరా అంటారు తెలుసు ఎక్కడ దొబ్బుకొచ్చావు ఏంటి దొబ్బుకొచ్చానా రే దొన్నపోతా నా పిల్లల కోసం నా భార్య ఎంతో ఇష్టపడి కొనుక్కొచ్చింది దానికి తెలియకుండా నేను ఎంతో కష్టపడి తీసుకొచ్చాను రా ఇదే దొబ్బుకు రావడం అండి నా బామర్తి పోటీగా ఓ సోప్ కంపెనీ పెట్టాలి దానికి యాడ్ ఫిల్మ్ తీయాలి ఆ యాడ్ ఫిల్మ్ తీయడానికి ఏదైనా బ్రహ్మాండమైన ఐడియా ఏమంటారా వెదవలారా దీనికి అందరూ ఫాలో అయ్యేది ఒకే కాన్సెప్ట్ ఏంటది ఓ ప్రముఖ నటిని పట్టుకోవాలి జలపాతం కింద తనని స్నానం చేయిస్తూ తెలియకుండా మనమంతా దాక్కుని చూడాలి గురు నిజం చెప్పాలంటే ఒరిజినల్ గా స్నానం చేసే అమ్మాయిని దాక్కొని షూట్ చేసామంటే యాడ్ బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది బిజినెస్ బాగుంటుంది మనకు మంచి పేరు వస్తుంది రే నువ్వు చెప్పేది వినడానికి బాగానే ఉందిరా మనం చెప్పినట్టు స్నానం చేసే అమ్మాయి దొరకాలి అదే కదా దానికోసం ఎంత కష్టపడ్డాం మెదలకుండా అక్క స్నానం చేస్తుంటే షూట్ చేయొచ్చు కదా అక్క స్నానం చేస్తుంటేనా మరి మీ అక్క ఉప్పు ఉంటుంది ఏంట్రా నా అక్కడ కాదు నేను చెప్పింది మరి మీ పెళ్ళాన్ని అభిమానంగా ఏది నాన్న నువ్వు వచ్చేలా ఓంగోట్ రెడీ సార్ కానీ ఫ్లైట్ వన్ అవర్ లేట్ వన్ అవర్ వాట్ ఇస్ దిస్ సార్ ఆఫ్టర్ ఆల్ వన్ అవర్ సార్ దానికే మీరు ఇంత టెన్షన్ అయిపోతున్నారేంటి వెయిట్ ఒక వన్ అవర్ మిమ్మల్ని నేను ఇంటర్వ్యూ చేయాలి 
I got the idea. I got the yeah, idea. Yeah, bro. Ah, ah, seven hundred crore. Subhatra Dev, undi ka? Ah, my phone jai. Uh, one number adi undi ka? Ramman jai. Ah, our phone number record bete no telli the. In case ton dorak pote. Wal Ramman Ramman chapna. Yen sir, with ke lo plan matcha sir. Dorki sir, sir. Wal abba Rajki naik don kuta sir. Party wal ichin gutti ni paper me bete chadu. Wal family matto lose an kuta sir. Lose nuvo ra. Idhen da jepo. Talo. Idi mood. Rendu kalp chadu. Talo mood. English lo chapra. Kithri. నీకు తమిళ్ వచ్చు కదరా ఒకటి తమిళంలో చదువు కి మూను రే నేను అడుగుతాను చెప్పు తమిళంలో ఇదేంటి సావి ఇంగ్లీష్ లో ఇది 3 రెండు కలిపి చదువు సావి ఆ సావిత్రి సార్ ఇప్పుడు నంబర్ చెప్పు 9840 లూజ్ రే సరిగ్గా చదువురా 9840 లూజ్ రే తిప్పి చదువురా ఓ అలా చదవమంటారా 9840 లూజ్ రే పేపర్ తిప్పి చదువురా సార్ పేపర్ అని కే లేదు సార్ రే మొదటి నంబర్ ఇలా చదువు రెండో నంబర్ ఇలా చదువు ఓ అలాగా Nine double eight four zero three five double zero seven. Lisa, Lisa, Kitty, sir, all of us are here. Ivan, ni, poor lo, na ma baam ne pin chindi. Oh. Ha, Ive kal, sir, puli hora, poor naalu, kajji kailu, sagu bhi ampai sam, mina pasunundalu. Ive vi me runde star hotels lo door ke chance le do. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Please, sir, idhi kora test test chodandi. Oh, tap kora, tap kora dinar. ఇడ్లీ సెట్ చాలా చిన్నదిగా ఉంది కదా టేస్ట్ బాగుంటుంది తినండి టేస్ట్ గా ఉంది చాలా టేస్ట్ గా ఉంది థాంక్యూ సర్ సావిత్రి నేను లైఫ్ లో ఎప్పుడు ఇంత టేస్ట్ గా తినలేదు నువ్వు నాకు హెల్ప్ చేయగలవా చెప్పండి సర్ నేను బాంబేలో ఓ కొత్త ఆఫీస్ ఓపెన్ చేయబోతున్నాను అక్కడికి పెద్ద పెద్ద వీఐపీలందరినీ ఇన్వైట్ చేశాను రేపు ఒక్క రోజు నా కోసం నీకేమేం వంటలు వచ్చో అవన్నీ చేసి పెట్టాలి తిన్న వాళ్ళందరికీ తిమ్మ తిరిగిపోవాలి నేనే మెల్లగా కొట్టానంటే నాకన్నా మెల్లగా కొడుతున్నారు చూడు అయినా ప్రొడ్యూసర్ ఏ విధంగానైనా కొట్టచ్చు కదలకండి గజాన భూతగణాధి సేవితం కపిత్త జంబు ఫలసార భక్షితం ఉమాసుతం శోక వినాశ కారణం నమామి విఘ్నేశ్వర పాద పంకజం దోమ 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 దొంగ దోమ కుట్టి కుట్టి చంపుతోంది అయ్యో రామ చేసి ఉంటదమ్మా అందుకనే కుట్టుంటది దొంగదమ్మా కుదిరెను చోటు నీకు నాకు అందుకు పోతాయి చేసకు చూసి ముచ్చటేసి ఉంటదమ్మా అందుకని గుట్టుంటది దొంగదమ్మా ఏమిటంటే 
అర్ధరాత్రి నేను బాగా నిద్రపోతున్న సమయంలో సమయంలో నా ఒళ్ళంతా ఒకటి పులకరించిపోతున్నట్లు బ్రహ్మపడ్డా ఏ పక్కన మీ మామయ్య అల్లరి పెట్టాడా అయ్యయ్యో నన్ను అల్లరి పెట్టింది మామయ్య కాదయ్యా మరి దోమ దోమ అయ్యో అందించవంటే కురులతో హాయిగా ఆడుకుంటా నీ ఒంటితో కొంతసేపు నిన్ను చూసి చూడగానే నీరై పోతున్నది నాలో ఉన్న వేడి దోమ 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 కన్న దోమ కుట్టి కుట్టి చంపుతోంది అయ్యరామా నన్ను చూసి ముచ్చటేసి ఉంటాదమ్మా అందుకని కుట్టుంటది దొంగ దోమ ఉండవే ఉండమంటుంటే సర్లేవా పుట్టుకు వస్తున్నాయమ్మాంటే అందమంత వదులుతాడా ఎవడైనా అమ్మాడి గుమ్మాడి పువ్వుని చంపుతోంది అయ్యరామా నిన్ను చూసి ముద్దటేసి ఉంటదమ్మా అందుగాని కుట్టుంటాదే దొంగదోమ ఇంకోటారు మనసుకి అయితే ఎవరైనా నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు గొడైతే ఆడి బాడీలో ఎముకలు కట్టి ఇరిపోయిన అనుకో వెనకాల వచ్చి వాళ్ళు ఎంత ఫీల్ అయిపోతారు నీలాగా మన కోలంలో కొట్టాలని ఎంతమంది ఆశపడలేదు ఇంకా నాలుగు వందల మంది ఉన్నారు నాలుగు వందల మంది మధ్య ఆడుతున్నావు మరి ఏంట్రా నేను ఏం తప్పు చేస్తానని ఇలా ఎలక్షన్ లా క్యూ కట్టి కొడుతున్నారు మా కాలనీలో ఎవరైనా తప్పు చేస్తే పెద్ద వాళ్ళ నుంచి చిన్న వాళ్ళ వరకు చేతులకు ముద్దలు లేయించుకొని పై నుంచి కింద దాకా దెబ్బలు తెలియకుండా చేత కొడతామే మా కాలనీ ఆనవాయితీ ఏనికైనా కొంచెం న్యాయం ఉండాలి రా తప్పకండి తప్పకండి ఇంతవరకు నేను ఎవరితో ఇలా మాట్లాడలేదు నాకు మనసులో ఒకటి బయట ఒకటి మాట్లాడడం చేత కాదు అది అదేంటంటే మరేం లేదు సింగపూర్ మలేషియా హాంకాంగ్లో కొత్తగా హోటల్స్ కట్టబోతున్నాను అందులో హెడ్ కుక్ గా నువ్వే ఉంటుంది షాక్యావా ఇక నీ లైఫ్ మొత్తం టేక్ ఆఫే ఇక నుంచి వారానికి ఒకసారి నువ్వు విదేశాలకు ఫ్లై చేయాల్సి ఉంటుంది అక్కడున్న మన హోటల్స్ ని విజిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అక్కడున్న కుక్స్ కి నీ వంట వరకు నేర్పించాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళు చేసిన వంటల్ని టేస్ట్ చేసి అవి బాగున్నాయా లేదో చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంతే సో ఈ ఫ్లయింగ్ టేస్టింగ్ చెకింగ్ ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా వీటన్నిటికి నీకు జీతం ఎంతో తెలుసా మంత్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ పర్ మంత్ అగ్రిమెంట్ రాడీ 
అందంగా దీని మీద నువ్వు ఒక సైన్ చేసావు అనుకో మ్యాటర్ ఫినిష్ ఆలస్యం ఎందుకు సావిత్రి కమాన్ ఏంటి షాక్ అయ్యావా ఎంబీఏ చేస్తున్న నీకు ఇలాంటి ఆపర్చునిటీ నిజంగా షాక్ అయ్యే విషయమే అనుకో యుఆర్ వెరీ లక్కీ ఆలస్యం దేనికి కమాన్ 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 వచ్చి సంతకం పెట్టు ఏంటి ఆలోచిస్తున్నావు జీతం సరిపోదరా ఓకే మంత్లీ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఓకే కమాన్ 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 హలో ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అమ్మా యాభై వేలు ఎప్పుడైనా జీవితంలో చూసావా నువ్వు రా సంతకం పెడు దూరా అందుకే మీలాంటి వాళ్ళని లిమిట్లో ఉంచాలి కొంచెం చదివిస్తే ఎక్కి కూర్చుంటారు ఓకే ఓకే ఫైనల్ గా చెప్తున్నాను పర్ మంత్ సెవెంటీ ఫైవ్ వద్దు వన్ లాక్ వన్ లాక్ పర్ మంత్ ఓకేనా రా హలో యా 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 మంత్లీ వన్ లాక్ అడుగుతోంది ఇవ్వచ్చు పర్వాలేదు చేతిలో మంచి పని ఉంది రా ఆర్ యు మ్యాడ్ వన్ లాక్ వాల్యూ ఎంత తెలుసా నీకు చేతిలో చిల్లి గవ్వ లేకుండా సుమిత్ర ఎస్టేట్ ఓనర్ అని చెప్పిన అబద్ధాల కోరువి నువ్వెప్పుడైనా డబ్బు మొహం చూస్తే కదా పో పోయి ఎక్కడైనా ఏ గుడి దగ్గరైనా పిచ్చ పెట్టుకుని తిరుగు చిల్లర చిల్లర దొరుకుతుంది వస్తున్నావా లేదా బయట ఎవరికి చెప్పొద్దు వచ్చే లాభంలో నీకు పార్ట్నర్షిప్ ఇస్తా ఎస్ నేను నా బిజినెస్ పార్ట్నర్ చేసుకుంటా వచ్చి సంతకం పెట్టు నాకు బిజినెస్ లో పార్ట్నర్షిప్ వద్దు మరి లైఫ్ లో పార్ట్నర్షిప్ కావాలి వాట్ ఈ అగ్రిమెంట్ మీద నేను సంతకం పెట్టాలంటే మీరు నన్ను పెళ్లి చేసుకోవాలి నేనే పెద్ద వ్యాపారం అనుకుంటే నువ్వు నన్ను మించిన వ్యాపారులా ఉన్నావే హలో నా రేంజ్ ఏంటో తెలుసా నాకు పిల్లని ఇవ్వడానికి ఎంతమంది టాప్ మిలినియర్స్ పోటీ పడుతున్నారో తెలుసా కానీ నువ్వు నాలుగే నాలుగు ఇడ్లీలు చూపించి నన్ను చట్నీలను అంచుకోవాలని చూస్తున్నావా లతుడు నువ్వు ఇలాంటి యదవలింకులతో నన్ను లొంగ తీసుకోవాలనుకున్నావు అనుకో నాకు ఆ హోటల్స్ వద్దు నువ్వు వద్దు దీని మూలంగా ఏడు వందల కోట్ల రూపాయలు వస్తాయని దీంతో పరిచయం పెంచుకున్నాను ఇది చేసే వంటల్ని అడ్డం పెట్టుకొని ప్రపంచమంతా హోటల్స్ పెడితే అదే ఏడు వందల కోట్లు సంపాదించవచ్చు ఒకవేళ నాలుగైదు సంవత్సరాల తర్వాత ఎవరినైనా పెళ్లి చేసుకున్నా కూడా ఓ రెండు వందల కోట్లు కన్నంగా రావచ్చు మరి దీన్ని పెళ్లి చేసుకుంటే ఏడు వందల కోట్లు సంపాదించవచ్చు ఆ ఏడు వందల కోట్లకి ఐదేళ్లకి బ్యాంక్ వడ్డీ వేసినా కూడా సెవెన్ ఇంటూ వన్ ఫిఫ్టీ పర్ మంత్ పది కోట్ల యాభై లక్షల రూపాయలు ఐదేళ్లకి ఆరు వందల ముప్పై కోట్ల రూపాయలు అసలు ఏడు వందలు వడ్డీ ఆరు వందల ముప్పై కలిపితే పదమూడు వందల ముప్పై కోట్లు కన్ని పిల్లల విషయంలో చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండే మీరు ఈ అమ్మాయి దగ్గర అసలు ఏం చూసి పడిపోయారు సార్ ఇడ్లీ చూసి ఇడ్లీయా ఏ నువ్వెప్పుడు తినలేదా అంతటి అదృష్టమా మీ దగ్గర పిఏగా జాయిన్ అయ్యాక ఇడ్లీని కళతో చూసే కొన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయింది సార్ ఎప్పుడన్నా నా పెళ్ళాన్ని ఆశపడి ఇడ్లీ పెట్టమని అడిగితే 
అది ఉడికి ఆవిరి బయటకు వచ్చేసరికి నేను బయటకు వచ్చేస్తున్నాను సార్ నాకు కూడా ఇది చాలా కొత్తేరా ఇడ్లీ మల్లె పువ్వులాగా సుతి మెత్తగా చాలా ఊరుకోండి సార్ కొంతమందికి పువ్వులా దొరుకుతుంది మేడం వచ్చేసారు సార్ అగ్రిమెంట్ ప్రకారం మీరు నాకు తాళి కట్టారు అదే అగ్రిమెంట్ ప్రకారం నేను నడుచుకోవాలి కదా ఏ వంటని ఇష్టపడి మీరు నన్ను పెళ్లి చేసుకున్నారో ఆ వంట వివరాలు ఇవి ఏవేవి ఎలా చేయాలో ఇందులో డీటెయిల్ గా రాశాను మీకేమైనా డౌట్లు వస్తే ఇమీడియట్ గా నాకు ఫోన్ చేయండి నేను వచ్చి మీ హెడ్ కుక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటాను షంపూ కాదండి మరి హెయిర్ ఆయిల్ అది కాదు కోకోనట్ ఆయిల్ అవునండి అందులో అందులో మందారాకు రాజుసిరికాయ వట్టి వేరు కర్పూరం బిళ్ళ ఏం బిళ్ళ కర్పూరం బిళ్ళ ఒకసారి చెయ్యదులవా మీ చేతులు నొదిలితే ఊరుకుంటారా చేతులు ఉన్నవి అందుకే కదా కొంచెం కొంచెం ఏది ఇందాక చెప్పింది మళ్ళీ చెప్పు మందారాకు మందారాకు రాచు సిరికాయ రాచు వేరు పట్టి కర్పూరం బిళ్ళ కర్పూరం బిళ్ళ మెంతులు నారింజ తొక్కలు కలబంద హలో సూర్య నేను నా నెక్స్ట్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను నా మూడు వందల అరవై మూడో బిజినెస్ ఏంటో తెలుసా సూర్య హెయిర్ ఆయిల్ దానికి సంబంధించిన ఫార్ములా చెప్తున్నాను రాసుకోండి సూర్యప్రకాష్ నన్ను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంటానని మోసం చేశాడు కాబట్టి మనసు విరిగి ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నాను నా చావుకి సూర్యప్రకాశే కారణం ఒకే దెబ్బకు రెండు పిట్టలు ఇక సూర్య
నా కంపెనీ యాడుకు వచ్చినప్పుడు తనకు వచ్చిన ఫోన్లు చూసి నేను అనుమానపడ్డాను దాని వెనక ఉన్నది నువ్వే అని తెలిసి జాగ్రత్త పడ్డాను బిజినెస్ వైపు వస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వ్యాపారం ప్రాబ్లమ్స్ వైపు వస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పు <laughs> మీకోసం లంచ్ తీసుకొచ్చారు సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ జస్ట్ గివ్ మీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ ఎందుకు వచ్చావు ఎందుకు వచ్చావు ఎవరు నిన్ను ఇక్కడికి రమ్మన్నారు ఎవరు నువ్వు నేను మీ వైఫ్ అది ఇంట్లో ఇది ఆఫీస్ ఆఫీస్ లో అమ్మ అక్క తమ్ముడు చెల్లి అన్న మామ ఫ్రెండ్స్ ఎవరికి చోట్లేదు చూడు నీకు ఇల్లంత ముఖ్యమో నాకు ఆఫీస్ అంతకన్నా ముఖ్యం ఇక్కడికి ఎవరు రాకూడదు నువ్వెందుకు వచ్చావు అంటే మీకు భోజనం భోజనం గీజనం నైజ్ అంతా అదంతా ఇంట్లో పెట్టుకోండి వచ్చినప్పుడే పెట్టు వచ్చినప్పుడే పెట్టు ఏయ్ చూడు నన్ను టార్చర్ పెడుతున్నావు నా మూడ్ అంతా స్పాయిల్ అయిపోయింది ఇదే మూడ్ లో వెళ్ళి బిజినెస్ ఎలా మాట్లాడు ఇదే మూడ్ లో వెళ్ళి బిజినెస్ మాట్లాడితే నా బిజినెస్ అంతా స్పాయిల్ అవుతుంది డిస్టర్బ్ చేస్తున్నావు నా బిజినెస్ నాశనం చేస్తున్నావు ఇలా చూడు నా బిజినెస్ కు ఉపయోగపడే బిచ్చగెత్తకైనా గుడి కట్టి దండం పెట్టాను కానీ జడగొట్టేది పిల్లమైన గొత్తు తీసుకు చంపుతాను చంపుతాను మీరు చాలా కోపంగా ఉన్నారు ముందు కూర్చొని భోజనం చేయండి ప్లీజ్ ఈ చండాలమైన భోజనాన్ని ఎవరైనా తింటాడా ఈ భోజనాన్ని కదా ఆ రోజు అంతగా మెచ్చుకున్నారు అది అప్పుడు చెప్పాను నేను బిజినెస్ మ్యాన్ బిజినెస్ మ్యాన్ ఏదైనా చెప్తాను ఏదైనా చేస్తాను అందరు భారీ చేతి వంట తింటారు నా వంట నా హస్బెండ్ తినాలనే ఆశ నాకు ఉండకూడదు ఆశ ఉండకూడదు ఇప్పుడు ఆశపడి మధ్యాహ్నం భోజనం తీసుకొచ్చావు రేపు మధ్యాహ్నం ఇంటికే రమ్మని చెప్తావు నైట్ డిన్నర్ కి బయటికి వెళ్దామంటావు సంసారం చేయమంటావు తర్వాత పిల్లలు కావాలంటావు నెక్లెస్ రోడ్డుకి వెళ్ళి పానీపూరి తిందామంటావు అలాంటి వాళ్ళు ఈ దేశంలో కోట్ల మంది ఉన్నారు కానీ నేను అలాంటి వాడిని కాదు ఐఎమ్ నాట్ ఆర్డినరీ మ్యాన్ ఐఎమ్ సూర్యప్రకాష్ కళ్ళు మూసినా కళ్ళు తెరిచినా నాకు కనిపించేది ఓకే ఒక్కడు బిల్ గేట్స్ అతనికన్నా ఒక రూపాయి ఎక్కువ సంపాదించడమే నా లక్ష్యం నా తర్వాత ఇంటికి వస్తాను నువ్వు చెప్పేట చేస్తాను నీ చేత విషయం పెట్టిన కూడా తింటాను ముందు బయటి బా సరేనండి మీరు ఎప్పుడు ఇంటికి వస్తారు అప్పుడే బోన్ చేయండి మీకు ఇష్టమని చికెన్ సూప్ తీసుకొచ్చాను కనీసం ఇదైన హలో సుబ్రహ్మణ్యం సార్ సారీ సార్ మనం లంచ్ తర్వాత అనుకున్న మీటింగ్ క్యాన్సిల్ చేయండి 
యాక్చువల్ గా నా వైఫ్ నా కోసం లంచ్ తీసుకొచ్చింది నేను కోపంలో క్యారియర్ తోసేశాను తరువాతే తెలిసింది తను తీసుకొచ్చిన పింగాణి ప్లేట్ మన ఫ్యాక్టరీలోనే మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయిందని మూడు అడుగుల నుంచే పడి పగిలిపోయా అంటే ఇవి స్ట్రాంగ్ గా లేవని అర్థం పొత్తున మనం డిస్కస్ చేసింది కరెక్ట్ అయాన్ కంటెంట్ ఇంక్రీజ్ చేయండి యాభై అడుగుల నుంచి కింద పడ్డా కూడా సూర్య ప్లేట్స్ పగిలిపోయిన విధంగా ఉండాలి అప్పుడే ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్ మన ప్లేట్స్ నంబర్ వన్ గా ఉంటాయి ఓకే పిల్లల స్కూల్ అంటే ఇలాగే ఉంటదా ఎంత ఉందరా నాయన ఇదంతా మనం చూడకుండానే పోయాం నువ్వే కచ్చర్ కడి మూసుకో బాగా మూసుకో అందరి దాకుండి లేదంకుల్ మేము దాగుడు మొదలు ఆడుతున్నాం అందరినీ వెతికి నేనే పట్టుకోవాలి కానీ ఎక్కడ దాగున్నారో తెలియట్లేదు నేను చెప్తాను నన్ను ఇరికించవు కదా లేదంకుల్ నీ దగ్గర పది రూపాయలు ఉంటే పది రూపాయల సరే ఇవ్వు కనీసం చీకుడు బిళ్ళ అయినా కొనుక్కుంటాను ఈ నీళ్లతోటి వెనకాల దాక్కున్నాడు లెటకన బట్టి ఇక్కడ నా మీద నమ్మకం లేదా ఇంత పెద్ద మనిషిని ఏదో హెల్ప్ చేద్దామని చెప్తుంటే ఆలోచిస్తున్నా అమ్మ తోడు అక్కడే దాక్కున్నాడు వెళ్ళి పట్టుకో ఎవరు నువ్వా నేనెవరైతే నీకెందుకు రా నీకెందుకు చెప్పాలి అడిగిందానికి సమాధానం చెప్పరా నా పేరు వీరభద్రం సరే ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు అదా నా పిల్లల ముగ్గురు ఈ స్కూల్ లోనే చదువుతున్నారు వాళ్ళ క్యారేజ్ ఇచ్చిరమ్మా నా పిల్లలు నన్ను పంపించింది అందుకే వచ్చాను క్యారేజ్ పట్టుకొచ్చినాడు ఇచ్చి మర్యాదగా వెళ్ళిపోవచ్చురా అది వదిలేసి అల్లరి నాయ చిల్లర వేషాలేంటి నేనేం తప్పు చేసానయ్యా నువ్వు ఏమీ చేయలేదా మా వాడి దగ్గర అర్ధ రూపాయి తీసుకుని మమ్మల్ని ఐదుగురిని ఇరికించటం నేను చెట్టు పై నుంచి చూడలేదనుకున్నావు అబ్బో చూడు బాబు ఇలా బోకు పారం బోకుని మాట్లాడకూడదు ఎంతైనా నేను పెద్ద మనిషిని కదా పెద్ద మనిషి లాగా నువ్వు నడుచుకోలేదు కదరా మరి నిన్న ఏమన్నా సాలని పిలవాలా అయ్ నేనెవరో తెలుసా తెలీదు బాబు రౌడీ రంగుడు పేరు ఎప్పుడైనా విన్నావా అవును వాడి చిన్న ఇంటికి పుట్టిన పెద్ద కొడుకుని ముప్పై ఏళ్ళుగా పోలీసు వాళ్ళ కళ్ళలో మట్టి కొట్టి తప్పించుకుని తిరుగుతున్నాడు రమ్మా నాన్న ఓ ఇందుకి పుట్టిన నన్ను మూడే నిమిషాల్లో పట్టించేసావు కదరా నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను బాబు నేను చెప్పేది విను నువ్వు చాలా తప్పు చేస్తున్నావు ఇన్ని కత్తి పట్టుకునే వయసు కాదు పెద్ద మనిషిగా చెప్తున్నాను హలో కాన్ఫరెన్స్ అంత రెడీయా ఆ వన్ మినిట్ హలో నేను సావిత్రిని మాట్లాడుతున్నాను అద్దెకి పొద్దున్న నుంచి ఒంట్లో బాగాలేదు ఓకే నేను వెంటనే వస్తున్నా సార్ కాన్ఫరెన్స్ వన్ అవర్ హోల్డ్ చేయండి అమ్మ కొంట్లో బాగాలేదంటే నేను ఇంటికి వెళ్ళి వస్తాను ఓకే అమ్మా అమ్మా ఏంటి ఎవరు కనపడరు అమ్మా రండి అమ్మెక్కడ మరేం లేదు అమ్మెక్కడా మరేం లేదండి అమ్మెక్కడా ఊరు నుండి మా నాన్నగారు మా చుట్టాలందరూ మిమ్మల్ని చూడాలని వచ్చారు నిజం చెప్తే మీరు ఎలాగూ రారు అందుకే అత్తయ్యకి ఒంట్లో బాగాలేదని అబద్ధం చెప్ నేను సూర్య మాట్లాడుతున్నా మీటింగ్ కంటిన్యూ చేయండి నేను వచ్చేస్తున్నా సార్ వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయారు సార్ నెక్స్ట్ మీటింగ్ ఎప్పుడో వాళ్ళే ఫోన్ చేసి చెప్తా అన్నారు సార్ అవును సార్ అవును సార్ సంతోషమా సంతోషమా ఎందుకే నన్ను ఇలా చంపుతున్నావు 
వంద కోట్లు వంద కోట్లు వెళ్ళిపోయారు మళ్ళీ వస్తారు ఇప్పుడు ఏం జరిగింది నా పిల్లని ఆడిపోసుకుంటున్నావు ఎవరికి చెప్పకుండా పెళ్లి చేసుకుని వచ్చేసావు వాళ్ళ నాన్నగారు అల్లుని కలిసి నాకు మాటలు మాట్లాడదామని వచ్చారు అందరూ తప్పే ఉంది అదంతా మాట్లాడడానికి ఇదా టైము వీడేమన్నా బిల్ గేట్సా అనిల్ అంబానియా వీడు ఎప్పుడు చూస్తే ఏంటి అల్లుడు గారు ఈ పెళ్లి మాకు ఎవరికి తెలియకుండానే జరిగింది కదా నువ్వు ఒకడివి నా తల్లి కూడా నేను చెప్పలేదయ్యా పెళ్లి ఎలా జరిగినా కొన్ని ఆచారాలు సంప్రదాయాలు ఉంటాయి కదా అందుకే మిమ్మల్ని మా ఇంటికి తీసుకెళ్దామని వచ్చాం మీ ఇంటికా ఏ నీ కూతురు ఇక్కడ సంతోషంగా లేదనుకుంటున్నావా అది కాదు అల్లు గారు మిమ్మల్ని మా ఇంటికి తీసుకెళ్లి కోడిని కోసి మీతో పాటు విందు పోతున్నాయి మా వాళ్ళకు కూడా కోడిని కోసి విందు చేస్తావా నువ్వు వేసే రెండు చికెన్ పీసుల కోసం సిక్స్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేసి అక్కడికి రావాలా ఇప్పుడు నీ ప్లాన్ ఎంత అర్థం అవుతుంది తాళి కట్టి ఇంటికి తీసుకొచ్చాడు గాని ఫస్ట్ నైట్ జరగలేదని మీ వాళ్ళందరినీ ఇక్కడికి పిలిపించి పంచాయతీ పెట్టించాలనుకుంటున్నావాదండి చేస్తావే నువ్వు చేస్తావు నాలుగు ఇడ్లీలు చూపించి నన్ను నాకౌట్ చేసిన దానివే కదా ఇప్పుడేంటి నేను నిన్ను ముట్టుకోవాలి నీతో ఫస్ట్ నైట్ జరగాలి అంతే కదా ఇలా చూడు నా ఫ్లైట్ ట్వెల్వ్ ఫార్టీ ఫైవ్ కి ఇక్కడ నుంచి ఎయిర్పోర్ట్ కి వెళ్ళాలంటే ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఎక్స్ట్రా ట్రాఫిక్ ఉంటే ఇంకో ఫైవ్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ చెక్ ఇన్ సో వన్ అవర్ ముందు అక్కడ ఉండాలి అంటే లెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ కి బయలుదేరాలి ఇప్పుడు టైం లెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ పది నిమిషాలు ఉంది ఈ పది నిమిషాల్లో నీకేమేం కోరికలు ఉన్నాయో చెప్పు అన్ని తీర్చే వెళ్తాను అప్పుడే పంచాయతీలు అవి ఉండవు కదా నీ కోరికలు అన్ని తీర్చే వెళ్తాను ఇలా చిత్రవా చేస్తున్నావే నువ్వు అసలు మంచిగా బతికింది కదా ఇంకా ప్రాబ్లం ఏం లేదు కదా నాకు మీటింగ్ టైం అయింది ఇక్కడ నుంచి ఇలాంటి న్యూస్ ఎంత జరగకుండా నువ్వే చూసుకోవాలి సరేనా ఆగు బాబు ఇప్పుడు తనని కాపాడాం ఇక ముందు నిన్ను కాపాడమే కష్టం ఇప్పుడు అందరూ ఇంట్లో ఉన్నాం కనుక హాస్పిటల్కి తీసుకొచ్చాం కాపాడగలిగాం రేపు ఇంట్లో ఎవరూ లేనప్పుడు మళ్ళీ తను ఇలాంటి అగాత్యం చేయదన గ్యారంటీ ఏమిటి నా చావు కారణం నా భర్త సూర్యప్రకాష్ అని అమ్మాయి ఒక లెటర్ రాసిపెట్టింది అనుకో ఇక జీవితాంతం నువ్వు వాయిదాలపై కోర్టుల చుట్టూ తిరగవలసి ఉంటుంది ఇప్పుడు చెప్పెళ్తున్నావు చూడు మీటింగ్కి వెళ్ళాలి కాన్ఫరెన్స్కి వెళ్ళాలి అని రేపు కోర్టులో అలా చెప్తే ఎవరు ఒప్పుకోరు బాగా ఆలోచించుకునే ఈ నిర్ణయానికి వచ్చారా సూర్యప్రకాష్ మీరు ఆ అమ్మాయి మీద కేసు వేస్తారు తిరిగి ఆ అమ్మాయి మీ మీద కేసు వేస్తే ఏం చేస్తారు కేసా తను నా మీద వై 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 ఆ అమ్మాయి ఐడియాలతో హోటల్స్ హెయిర్ ఆయిల్ క్రీమ్ ఇవన్నీ స్టార్ట్ చేశారు అందుకు రాయల్టీ కావాలని కేసు వేస్తే ఆ అమ్మాయే గెలుస్తాను సార్ ఇలాంటివి రోజుకు వందలు జరుగుతాయి కానీ ఎవరు వాళ్ళ గురించి పట్టించుకోరు అదే మీలాంటి వాళ్ళు చేస్తే రోడ్డు మీద ప్రతి ఒక్కరూ అదే మాట్లాడతారు పత్రికల వాళ్ళు మెయిన్ హెడ్డింగ్ పెట్టి మీ గురించే రాస్తారు ఓవర్ నైట్లో మీ ఇమేజ్ స్పాయిల్ అయ్యి మీరు మానసికంగా కుంగిపోతారు సార్ సో వేరే దారి లేదు మీరు భార్యను చూసుకోవాలి బిజినెస్ చూసుకోవాలి ఏం చూస్తున్నారు వీళ్ళు నా పిల్లలే ట్విన్స్ వీడు అరుణ్ వీడు తరుణ్ డాడీ మాట చెప్తున్నారు నేను తరుణ్ వాడు అరుణ్ సరే ఇక వెళ్ళండి ఈ కన్ఫ్యూజన్ మాకు ఎప్పుడూ ఉండేది ఒకడు తప్పు చేసి ఇంకొకడి మీద నెట్టేస్తాడు ఒక్కడే రెండు సార్లు ట్యాక్లెట్ తీసుకుంటాడు ఒకడు రాయాల్సిన ఎగ్జామ్ ని ఇంకొకటి రాసేస్తాడు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అయ్యా సార్ నేను ఆఫీస్లో ఆయుధ పూజ చేశాం మీరు రాలేదు ప్రసాదం తీసుకోండి సార్ నిన్న శివకాశి క్రాకర్స్ ఫ్యాక్టరీకి టెండర్ పంపించమన్నాను పంపించావా పంపించేసాను సార్ మరి ఇదేంటి సార్ అది ఒరిజినల్ నేను జెరాక్స్ తీసి పంపించాను
Xerox. What is it now? ప్రపంచంలో <laughs> ఒక మనిషికి రెండు కాళ్ళు రెండు చేతులు చాలు ఇరవై నాలుగు గంటల టైం కూడా సరిపోదు సాధించాలి సాధించాలనే చాలా మంది యువత రేయం బాగులో కష్టపడుతున్నారు ఫ్యామిలీని చూసుకోవడానికి కూడా టైం లేదు వాళ్ళకి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒక క్లోనింగ్ వల్ల పలు సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి ఒక మనిషిలోని సెల్ తీసి క్లోనింగ్ లో అలాంటి పోలికలున్న ఒక పిల్లాన్ని సృష్టించొచ్చని విన్నాను కానీ మనిషిని పోలిన మనిషినే సృష్టించొచ్చని ఇప్పుడే వింటున్నాను నాకు బిజినెస్ కావాలి ఫ్యామిలీ కావాలి నాలో నుంచి ఒక సెల్ను తీసి నాలాంటి సూర్యాన్ని క్రియేట్ చేస్తే వాడు ఫ్యామిలీని చూసుకుంటాడు మనం బిజినెస్ చూసుకోవచ్చు నేను పాత సూర్యాను కాను ఇక మీద నాకు కోపమే రాదు చెప్పండి మీకేం కావాలి అని అడగాలి ఎలా ఉన్నారు 
బోన్ చేశారా నేను పాత సూర్యాన్ని కాను ఇక మీదట నా కోపం రాదు చెప్పండి మీకేం కావాలి ఎలా ఉన్నారు బోన్ చేశారా నేను పాత సూర్యాను కాను నాకు కోపమే రాదు చెప్పండి మీకేం కావాలి ఎలా ఉన్నారు ఫోన్ చేశారా నేను పాత సూర్యాను కాను నాకు కోపమే రాదు చెప్పండి మీకేం కావాలి నాకేం వద్దండి మా ఆయన చాలా రోజుల నుంచి టీవీఎస్ ఫిఫ్టీ కావాలంటున్నాడు అయ్యా ఆయనకి అది కొని పెట్టండి అయ్యా కావాలంటే నా జీతంలో పట్టుకోండి అయ్యా ఎలా ఉన్నారు ఫోన్ చేశారా నేను పాత సూర్యాను కాను ఇక మీద నా కోపం రాదు చెప్పండి మీకేం కావాలి నమస్కారం నా పేరు డాక్టర్ స్టీఫెన్ రాజ్ ఓ వారం క్రితం మీ సూర్య ట్రీట్మెంట్ కోసం నా దగ్గరికి వచ్చాను ఇంతకు ముందు సూర్యకి ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న సూర్యకి కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అంటే తల్లో తనే మాట్లాడుకుంటాడు చెప్పింది చెప్తాడు అతని బాడీ లాంగ్వేజ్ అతని వాయిస్ అన్నిట్లోనూ కొంచెం కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది స్ట్రిక్ట్ అయిన ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ సూర్యప్రకాష్ అతని మనసు లో లోపల ఫ్యామిలీని లవ్ చేసే చిన్న పిల్లల లాంటి ఇంకో సూర్యప్రకాష్ అతను కూరుకుపోయాడు ఇప్పుడే బయటపడ్డాడు ఒకే మనిషి రెండు రకాలుగా ప్రవర్తిస్తే కొంచెం కన్ఫ్యూషన్ గా ఉంటుంది అది మీరే అర్థం చేసుకుని కాస్త సర్దుకోవాలి ఏంటి సార్ కుక్కర్ విజిలేస్తేనే చాలా టెన్షన్ అవుతారు ఈ రోజు మీరే విజిలేస్తున్నారేంటి స్వతంత్రం వచ్చింది నలభై ఏళ్ళలో వచ్చిన స్వతంత్రానికి అరవై ఏళ్ళ తర్వాత విజిలేస్తున్న ఒకే ఒక వ్యక్తి మీరే సార్ నేను ఇప్పుడు ఎంత సంతోషంగా ఉన్నానో చెప్పన చక్కగా జుట్టు పెంచి తిరుపతికి వెళ్ళి గుండు కొట్టించి దాని మీద చిక్కగా చందనం పెడితే ఎంత చల్లగా ఉంటుందో అలా ఉంది రా నా మనసు ఇప్పుడు నువ్వెక్కడున్నావు నేను కార్లో ఉన్నాను సార్ నేను కార్లోను ఉంటాను ఇంట్లోను ఉంటాను ఓ మీరు ఎక్కడున్నారు కానీ మీ మనసు మాత్రం ఇంట్లో ఉందని చెప్తున్నారు అంతేగా నేనే ఇక్కడున్నాను నేనే అక్కడ ఉన్నాను అయ్యో ఆల్రెడీ ఈయన లేని ఉన్నట్టు చెప్పి చాలా కన్ఫ్యూజన్ చేశాడు ఇప్పుడు ఉంది ఉంది అని చెప్పి మళ్ళీ కన్ఫ్యూజన్ చేస్తున్నారు సార్ మీరు ఎక్కడైనా ఉండండి సార్ నేను ఇంటి నుంచి బయలుదేరేటప్పుడు మా హౌస్ వండర్ నాతో ఏం చెప్పాడో తెలుసా తమ్ముడు నువ్వు ఊరికి వెళ్తున్నట్టున్నావు కొంచెం లేట్ అయినా పర్లేదు పనులన్నీ పూర్తయ్యాకారా నీ ఫ్యామిలీని నేను చూసుకుంటాను అన్నట్టు సార్ అందులో ఏముంది మనం ఇంట్లో లేనప్పుడు మన ఫ్యామిలీని ఇంకొకరు చూసుకుంటుంటే దానికి సంతోషించాలి రే ఇప్పుడు మన పనిని మనకి బదులుగా ఇంకొకడు చేస్తున్నాడంటే మనం ఫ్రీ అయిపోవచ్చు కదా ఏం సార్ ఒకటి కాబోతే ఒకటి మెయింటైన్ చేయడానికి ఇదే బిజినెస్ సార్ ఫ్యామిలీ సార్ ఫ్యామిలీ ్రేక్ వేశారు మీరు కనుక గుద్దుంటే బ్లూ క్రాస్ వాళ్ళు మిమ్మల్ని పట్టుకెళ్లేవారు ఎందుకు గుర్రాన్ని గుద్దితే బ్లూ క్రాస్ వాళ్ళే కదా పట్టుకుంటారు ఐఎమ్ సూర్యప్రకాష్ నా కంపెనీ యాడ్స్ లో యాక్ట్ చేయడానికి ఒక అందమైన మోడల్ కావాలి ఏంట్రా ఇలా నడి రోడ్డు మీద అడుగుతున్నాడని తప్పుగా అనుకోవద్దు ఆర్ యూ ఇంట్రెస్టెడ్ నేను అంత అందంగా ఉన్నానా ఏంటండి అలా అడిగారు కవ్వించే ఆ కళ్ళు చెర్రి లాంటి లిప్స్ సెక్సీ హిప్ నా జడ్జ్మెంట్ తప్పవదు Shall I tell you something? మీరు కనుక మోడలింగ్ లోకి వచ్చారంటే మీరే నెంబర్ వన్ సార్ ఈ అమ్మాయిని మోడలింగ్ చేయమంటాం కన్నా మలయాళ సినిమా తీస్తే చాలా సంపాదించవచ్చు మనకు జాలీగా ఉంటుంది ఏమంటారు సారీ సార్ నాకు ఇప్పటి వరకు ఆ ఉద్దేశం లేదు ఒకవేళ మోడలింగ్ చేయాలనిపిస్తే తప్పకుండా ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ మీ యాడ్ ఫిల్మ్కే ఇస్తాను నా విజిటింగ్ కార్డ్ మేడం కివ్వు ఇదిగో మేడం మేడం నేను మాట చెప్పనా ఆడవాళ్ళ కచ్చి చేతో పట్టుకొని తిరగడం చూశాను కానీ ఆ కచ్చిపుని నడుముకు చుట్టుకొని వచ్చిన మొదటి నారీమని మీరే మేడం ఐ లైక్ యూ మేడం ఐ లైక్ యూ మేడం
మమతానురాగాలు పలికించావు ఏ లోకము ఏ శాపము మనుషుల్లో దేవుడిలా కనిపించావు ఏ బంధము ఏ కుమ్మను మా ఇల్లే స్వర్గంలా మార్చేశావు అడగాలిరా ఎవరు మా అంతరి గుండెల్లో గుడి కట్టావు అమ్మా అంటూ గుడి చేరావు నా ప్రాణం నీకోసం వదిలేస్తాను హలో హలో యా నేను సూర్యప్రకాష్ నేను సూర్యప్రకాష్ నువ్వెక్కడున్నావు నేను థాయిలాండ్ లో ఉన్నాను తల్లిని ఇక్కడ వదిలేసి నువ్వు థాయిలాండ్ లో ఏం చేస్తున్నావు రా పర్వాలేదే కొద్ది రోజుల్లోనే చాలా సెంటిమెంట్ గా మాట్లాడుతున్నావు నువ్వేం చెప్పి పంపించావు బిజినెస్ చేయడానికి ఫ్యామిలీలో వాళ్ళందరూ అడ్డం పడుతున్నారు టార్చర్ చేస్తున్నారు అన్నావుగా నేను నమ్మాను కానీ ఇక్కడికి వచ్చాక తెలిసింది చేతులెత్తి దండం పెట్టాలనిపించే అమ్మ గుళ్ళో దేవత లాంటి అందమైన భార్య ప్రేమ కురిపించే అక్క ఆప్యాయత చూపించే చెల్లి మామయ్య మామయ్య అని నీ కోసమే ఎదురు చూసే మేనళ్ళు ఇదంతా చూస్తుంటే తప్పు నీ వైపే ఉందని ఖచ్చితంగా అర్థమవుతుంది బిజినెస్ ఫ్యామిలీ రెండు చూసుకోవాలనే నువ్వు నన్ను పుట్టించావు కొద్ది రోజులు నేను బిజినెస్ చూసుకుంటాను నువ్వు ఫ్యామిలీ చూసుకో చేయాలని పంపిస్తే అడ్వైజ్ ఇస్తున్నాడు హలో ఇక్కడ సిగ్నల్ వీక్ గా ఉన్నట్టుంది నేను తర్వాత మాట్లాడతాను సిగ్నల్ వీక్ కాదురా నువ్వే వీక్ ఇకపై నా పనేంటంటే వ్యాపారం వ్యాపారం అని దేశాలు పట్టుకు తిరిగే నిన్ను నీ కుటుంబం వాళ్లతో కలపడమే రా నా ప్రమేయం ఏం లేదు సార్ ఆ ఫిగర్ ని చూడగానే దానంతటా అదే బయటకు వచ్చేసింది నమితను ఫస్ట్ టైం నా కంపెనీ యాడ్లో యాక్ట్ చేయమని ఒకప్పుడు నేనే అడిగాను ఈ కిరీటాన్ని తనకు కాకుండా వేరే అమ్మాయికి పెట్టినందుకు తను తప్పుగా ఫీల్ అవ్వాలి అందంగా ఉన్నానన్న పొగరు ఆడదానికి వస్తే ఆ క్షణమే అందమైన జీవితం అంధకారంలోకి వెళ్ళిపోతుంది రూపురేఖలోనూ వేసుకునే బట్టలోనూ కనిపించే అందం కన్నా ఆడదానికి మనసులో ఉన్న అందమే గొప్పది పొగరు తగ్గించుకుని నేను చెప్పింది ఏ ఒక్కటి ఫాలో అయినా నెక్స్ట్ ఇయర్ అందాల పోటీల్లో ఫస్ట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది నా కందం లేదని చెప్పిన పొగరు బోతుని బెల్లం చుట్టూ తిరిగే ఈగల నా అందం చుట్టూ తిప్పుకోలేదో నేను నమ్మితనే కాదు త్వరలో మన ఇంట్లో ఓ చిన్ని సూర్యాను ఓ చిన్ని సావిత్రినో ఎత్తుకుని తిరగాలని అత్తయ్య అడిగారు అందులో ఏముంది మన డాక్టర్ చెప్తే ఆయన వచ్చి నీ ఒంట్లోంచి ఒక సెల్ తీసి చెక్ చేసి మన ఇద్దరికి పిల్లలు ఎందుకు పుట్టట్లేదో చెప్తాడు ఏంటండి మన మధ్య ఫస్ట్ నైట్ జరగలేదు కదా జరగలేదా అంటే పెళ్ళైనప్పటి నుంచి ఆ దుర్మార్గుడి అమ్మాయిని ముట్టుకొని లేదా ఏం ఆలోచిస్తున్నారు మరేమో నిన్న నాకు కల వచ్చింది మనకి పదమూడు మంది పిల్లలంట అందులో ఏడుగురు అమ్మాయిలు ఆరుగురు అబ్బాయిలు ఆడపిల్లలందరూ అచ్చం నాలాగనే ఉన్నారు కాని మగ పిల్లలందరూ అచ్చం మీలా బిజినెస్ మైండెడ్ అందులో చంటోడున్నాడే స్కూల్ బ్యాగ్ తీసుకెళ్లరా అంటే బ్రీఫ్ కేసు పట్టుకెళ్తున్నాడు కలెంతో బాగుంది కదండి నీ కళ తొందరలోనే నెరవేరుతుంది అదే విధంగా ఆ సూర్య కళ కూడా నెరవేరాలి కదా అదేంటో తెలుసుగా బిల్ గేట్స్ కంటే ఒక రూపాయి ఎక్కువ సంపాదించాలి కదా 
మీరిప్పుడు ఇంట్లోనే మాతో ఉండడం సంతోషంగా ఉంది ఇప్పటికి ఇది చాలండి మీ కళ నిజమవడానికి ఎన్నేళ్ళైనా నేను వెయిట్ చేస్తాను గుడ్ నైట్ సార్ ఏం చేస్తున్నావు ఏం లేదు సార్ ఇంట్లో కొంచెం ప్రాబ్లం ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మర్చిపోదామని మందు కొడుతున్నాను సార్ ఓ అంటే ఇది కొడితే మర్చిపోతావా మర్చిపోవచ్చు సార్ ఇవో సార్ ఇచ్చే రోజు రాత్రి పూట నేనెక్కడుంటాను హోటల్ తాజ్ బంజారాలు సార్ బండి తీ వెళ్ళాం ఇప్పుడు పన్నెండు అవుతుంది ఈ టైంలో వచ్చావేంట్రా ఇలా చూడు నాయన ఏంటది నాయనా అవును గురు గారు గురువు గారా ఏంట్రా ఏదోలా మాట్లాడుతున్నావు నీకు ఇలా చీప్ గా మాట్లాడటం నేర్పించేది ఎవరు బండ్లో వస్తుంటే డ్రైవర్ నేర్పించాడు రా పూర్వం పోకు బేవార్స్ ఎవరికి రా సిగ్గులేంది నీ పెళ్ళాంది ఒంటరిగా ఇంట్లో వదిలేసి హోటల్ రూమ్ తీసుకుని పడుకుంటున్నావే నీకే రా సిగ్గు లేదు శరణ్ లేదు మానం లేదు మర్యాద లేదు అసలేమి లేదు రాయ్ ఇలా చూడు ఓవర్ గా మాట్లాడితే నేను చంపేస్తాను అవును ఒక మనిషి ఒంట్లోంచి సెల్ తీసి అలాంటి మనిషిని పుట్టించడం చట్ట ప్రకారం తప్పంట కదా ఇది నేను బయటకు చెప్తే నిన్ను లోపలేస్తారంట కదా ఇది డ్రైవర్ చెప్పలేదు డాక్టర్ చెప్పారు ఎక్కువ మాట్లాడావా ఇటు నుంచి దూకేస్తా రేపు పొద్దున పేపర్ లో సూర్యప్రకాశ్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని హెడ్డింగ్ లో వస్తుంది ఆ తర్వాత చచ్చినోడు డూప్లికేట్ నేనే ఒరిజినల్ అని చెప్పిన పోలీసులు నువ్వే డూప్లికేట్ అని చెప్పి నేను లోపల దోసేస్తారు ఏంట్రా బెదిరిస్తున్నావా ఇలా చూడు నేను ఏనుగుని నువ్వు చీమవి కాలేస్తే నలిగిపోతావు ఓకే బ్రదర్ ఒప్పుకుంటాను ఏనుగు కాలేస్తే చీమ నలిగిపోతుంది నిజమే కానీ అదే చీమ ఎలాగో అలా ఆ కాళ్ళ మీద నుంచి ఎక్కి చెవుల్లోకి వెళ్ళి కుట్టడం మొదలు పెడితే ఏనుగు పరిస్థితి అదోగతి నిన్ను తిరిగి కొట్టడం నాకు పెద్ద పనేం కాదు ఎప్పుడు నీ సెల్ నుంచి నేను పుట్టాను అప్పుడే నువ్వు నాకు అమ్మవైపోయా నీకు తల్లి ప్రేమ ఏంటో తెలియకపోవచ్చు కానీ నాకు తెలుసు ఇలా చూడు సూర్యప్రకాశ్ బిల్ గేట్స్ కంటే ఒక్క రూపాయి ఎక్కువ సంపాదించడం నీ లక్ష్యం కానీ నా లక్ష్యం ఏంటో చెప్పరా డబ్బు డబ్బు అని కొట్టుకునే నీకు ప్రేమ విలువేంటో తెలియజేసి నిన్నొక మంచి మనిషిగాను సావిత్రికి ఒక మంచి భర్త గాను నిన్ను మార్చాలన్నదేరా నా లక్ష్యం రై నువ్వు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బిజినెస్ మ్యాన్ నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫ్యామిలీ మ్యాన్ రాకపోతే బిజినెస్ బిజినెస్ అని తిరుగుతున్నావు అనుకున్నావు కానీ ఇప్పుడే అర్థమైంది నువ్వు ఫిగర్ ఫిగర్ అని తిరుగుతున్నావా లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం నన్ను ఇంత డీప్ గా టచ్ చేసిన మొదటి మగాడు మీ సారీ ఆ రోజు నేను అలా చేసి ఉండకూడదు ఆ పని మీరు నేను ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు చేసి ఉండాల్సింది నో సార్ మీరు ఆ టైమ్ లో అక్కడ చేయటమే కరెక్ట్ మీలో ఉన్న అందం పొగరు చూసి ఓవర్ ఎమోషనల్ అయ్యి అలా చేయాల్సి వచ్చింది దట్ సార్ చేస్తావు రా చేస్తావు కుందన బొమ్మ లాంటి పెళ్ళాన్ని ఇంట్లో పెట్టుకొని ఇక్కడ ఇలా కులుకుతున్నావా ఓకే బాయ్ టేక్ కేర్ సార్ ఏంటి సార్ ఇది ఇప్పుడే అటుపక్క వెళ్ళారు మరి ఇటు నుంచి ఎలా వచ్చారు నువ్వు తనతో నాతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నాకు తెలిసిన కూడా అక్కడి నుంచి చూస్తూ ఉన్నాడు అందుకే నీతో అలా మాట్లాడాల్సి వచ్చింది 
సో వాడు చూస్తున్నప్పుడు వెళ్ళినట్టుగా వెళ్ళి డ్రెస్ మార్చుకుని అలాగే వచ్చేసారు అరే బామర్ది నువ్వు గడి గడికి మీటింగ్ అని బయటికి వెళ్ళేది ఈ మీటింగ్ కా ఇప్పుడు పెట్టిస్తాను రా నీ పెళ్ళంత మీటింగ్ సావిత్రి నేను నీ కోసం ఇంటికి వెళ్తున్నా చెల్లెమ్మా నువ్వే ఇక్కడికి వచ్చేసావు ఇలా చూడు మీ ఆయన నీకు పెద్ద ఇల్లు కట్టించి నీకు తెలియకుండానే చెన్నులు కట్టబోతున్నాడు పునాది కార్యక్రమం జరుగుతుంది పిల్లర్ లేపక ముందే ఆఫ్ చేసి సేఫ్ అవ్వాలి ఏంటి సార్ ఇది ఐదు నిమిషాలు కాలేదు అప్పుడే డ్రెస్ చేంజ్ చేశారు వాళ్ళే ఫాస్ట్ గా ఉన్నారు అసలు మీకు ఏమైంది ఎందుకు నన్ను డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు అసలు నాకు ఎన్ని పనులు ఉన్నాయో మీకు తెలుసా లేవు మా ఆయనకి నాతో మాట్లాడడానికి టైం సరిపోవట్లేదు అలాంటిది వేరే అమ్మాయితో మాట్లాడే టైం ఇక్కడది ఇలా మరోసారి పనికిరాని కబుర్లు చెప్పి నన్ను డిస్టర్బ్ చేసామనుకో నీ రెండు కళ్ళు పీకేస్తా ఇంతకు ముందు నేను వచ్చి చూసినప్పుడు బనే నేసుకుని బ్రహ్మాండంగా మాట్లాడుతున్నాడు ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయిని పని కట్టుకుని తీసుకొని చూపిస్తే ఓటు వేసుకుని కోపంగా మాట్లాడుతున్నాడే ఒక్క ముక్క అర్థం కావడం లేదు ఏం తమాషాగా ఉందా ఇప్పుడే కోర్టు చుట్టూ వచ్చి నన్ను తిట్టేసి వెళ్ళారు షాక్ అయిపోయాను తెలుసా ఈలోగా డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకుని వచ్చి ఐస్ క్రీమ్ ఇస్తున్నారు ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నారా చెప్పండి కాదు దీనికి వెళ్ళాలి మరి వెళ్ళరానా దానికి ఎల్ఎన్టీతో టైప్ చేద్దాం యూ గ్యూ మీ ఇందాకేమో ఫైవ్ మినిట్స్ లో డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకొచ్చేసారు ఇప్పుడేమో టూ మినిట్స్ లోనే డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకున్నారే సో క్యూట్ ఇలా చూడు నువ్వేదో ప్లాన్ వేసుకుని నా వెంట పడుతున్నావు నేను అలాంటి కాను నాకు పెళ్ళ అయ్యింది నాకు అందమైన భార్య ఉంది ఆలోచించవా అప్పుడు జరిగింది కదా ఇప్పుడు జరుగుతుంది మళ్ళీ మళ్ళీ అదే చూపిస్తావేంటి ఆయనకి నేనంటే ఎంత ప్రేమ విన్నావుగా అలాంటి మా ఇద్దరి మధ్య గొడవ పెట్టాలని చూస్తున్నావా ఇదో చూడు ఇంకోసారి ఆయన గురించి తప్పుగా చెప్తే ఇంకెప్పుడు మాట్లాడకుండా నాలుగు కట్టేస్తావా ఈ కాన్సెప్ట్ ఏదో కొత్తగా ఉందే దీనికి అంతటికీ కారణం ఆ గుర్రమే దాన్ని పట్టుకుంటే మొత్తం విషయాలన్నీ బయటపడతాయి ఏ పిల్ల ఐదుగా పిల్ల ఆగో ఆగు పిల్ల ఆగమంటుంది ఆగో అసలు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలియాలి ఏం జరుగుతుందో నాకు అర్థం కావట్లేదు ట్రిప్ ట్రిప్ కి డ్రెస్ చేంజ్ చేస్తున్నాడు ట్రిప్ ట్రిప్ కి మాటలు మార్చుతున్నాడు తెలిస్తే ఎందుకు ఏడుస్తాను మీరు ఆయన బాగుగారు కదా మీరే నాకేదో దారి చూపించాలి నేను మిమ్మల్ని ఏమైనా తన ఆశలు మనమే నెరవేర్చాలి బంగారం నువ్వు ఇక్కడికి ఎప్పుడు వచ్చావు నీ ముఖం అలా ఎర్రబడింది ఏంటి జ్వరం ఏమన్నా వచ్చిందా ఏం చెప్పావు ఏం చెప్పావు నీకు నేను నన్ను నీకేం భయం లేదు అని నా మీద కొట్టేస్తావా నీ మొహం నచ్చకపోతే షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయి ఉండొచ్చు కదా పదే పదే డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకుని వచ్చి కావాలని నాతో మాటలు కలపడం ఎందుకు ఈరోజు నీకు సూర్యప్రకాష్ మధ్య పెడతాను చూడు మంట రగిలిపోతే ఏమనుకుంటున్నావు నీ గురించి ఎవరు నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు నీ గురించి ఎవరు నువ్వు నాకు కొంచెం హెల్ప్ చేస్తారా ఏం చేయాలి యాక్చువల్లీ నేను రోజు నా ఒంటి కొలతలు చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటాను ఈ రోజు మీరు ఈ టేప్ తీసుకుని నోట్ చేసి పెట్టరు టైలర్ లాగానా అవును ముందేది వీపు ఏమైంది 
తగిలింది తల కాదు సరే వెనకెళ్ళండి వెనకాల అయ్యో సరిపోలే డబల్ పెట్టుంటారు సింగిల్ పెట్టండి సింగిల్ పెట్టాలా అయ్యో అక్కడ కాదు పైకి నిన్ను 
నన్ను చూసి పుట్టిందే కవిత ఇదేనన్నమాట సరే గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నమస్కారం వందనం వణక్కం మీరు బాగున్నారా ఇంట్లో అందరూ బాగున్నారా పిల్లలందరూ బాగున్నారా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని పనిచేయి అంతేగాని బిల్ గేట్స్ కంటే ఎక్కువ సంపాదించాలని ఆశపడకూడదు అర్థమైందా కూర్చో తప్పుగా అనుకోకండి సార్ పిల్లోడికి ఒంట్లో బాగాలేదు ఇంట్లో చూసుకోవడానికి ఎవరూ లేరు అందుకే ఒక్క రోజుకి అడ్జస్ట్ చేసుకోండి సార్ కుదరదు అంటే కుదరదు ఇకపై నువ్వు ఎప్పుడు ఆఫీస్కి వచ్చినా పిల్లతోనే రావాలి అప్పుడే నీకు జీతం సార్ ఏంటి సార్ ఆఫీస్కి ఎప్పుడు కోర్టు సూట్ లో వస్తారు ఈ రోజు ఏంటి సార్ టీషర్ట్ లో వచ్చారు ఇది నా ఆఫీస్ నేను టీషర్ట్ తో నైన్ వస్తాను బనియన్ తో నైన్ వస్తాను అడగడానికి నువ్వెవరు సార్ జోక్ లేకండి సార్ మీ దగ్గర ఎప్పుడు పిఏ గా జాయిన్ అయ్యానో అప్పటి నుంచి నా పిల్లని కూడా మర్చిపోయా సార్ ఈ రోజు నా పెళ్లి రోజు సార్ ఈ ఒక్క రోజు నాకు లీవ్ ఇచ్చారనుకో నా భార్యతో హ్యాపీగా గడిపేస్తాను సార్ ఇంతకు ముందు లీవ్ అడితే తిట్టేవారు ఇప్పుడు ఏకంగా కొడుతున్నారు ఏంటి సార్ అరేంట్ మ్యాన్ పెళ్లి రోజు పెళ్లంతో ఎంజాయ్ చేయకుండా ఆఫీస్ లో నువ్వు ఏం పీకుదామని వచ్చా సార్ జనాలందరినిచ్చిన <laughs> భోజనం చల్లారేలో డైనింగ్ రూమ్ లో వైఫ్ వెయిటింగ్ వైఫ్ మీ వైఫ్ దార్ అటు పక్క ఎందుకు వచ్చావు ఇది ఆఫీసు ఇక్కడ అమ్మ అక్క తమ్ముడు చెల్లి ఎవరికి చోటు లేదు నీకు ఇల్లెంత ముఖ్యమో నా కాఫీ సంతకన్నా ముఖ్యం I am Surya Prakash, the great businessman Surya Prakash. Hmm. Do you want to talk about this? Urgent, Savitri. Do you want to go to the office? 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 ఇప్పుడిప్పుడే కొంచెం మారుతున్నారు మళ్ళీ నేను ప్లేట్ తీసుకొచ్చి దాన్ని చూసి మీకు బిజినెస్ మోడ్ వచ్చి దాన్ని కింద పడేస్తారు మళ్ళీ కథ మొదటికి వస్తే నా వల్ల కాదు జగమంత కుటుంబం ఏకాకి జీవితం నీది ఇలా చూడు నీతో మాట్లాడడానికి నాకు టైం లేదు నీ ఆటలన్నీ ఇంతటితో ఆపే ఇప్పుడే కదా అసలు కథ మొదలయ్యింది మీ భార్యను ఆఫీస్ కు రప్పించా ఇకపై నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళాలి ఇంట్లో వాళ్ళందరినీ బయటికి తీసుకెళ్ళాలి సావిత్రికి నువ్వు ఉమ్మ ఇవ్వాలి ఆవిడ అమ్మ అవ్వాలి మానమ్మ నానమ్మ అవ్వాలి నువ్వు నాన్న అవ్వాలి నేను చిన్నాన్న అవ్వాలి కలగంటున్నావు పగటి కల తలకిదులుగా తపస్సు చేసిన జరగదు రేపే నేను అర్జెంట్ గా ఫారెన్ ముందు ప్రశాంతంగా యూరిన్కి వెళ్ళు చాలా సేపంచి కష్టపడుతున్నట్టున్నావే నీ మాట అదే వినట్లేదు నేను ఎలా వింటానమ్మా ఊరికే అరవద్దు రేపు నువ్వు ఫ్లైట్ ఎక్కి ఫారెన్ వెళ్ళవు ఫ్యామిలీని తీసుకొని బయటికి వెళ్తావు చూద్దామా రే 
అందరూ శ్రద్ధగా వినండి మా బామరిది సూర్యప్రకాష్ వల్ల నేను అసహించబడ్డాను అవమానపడ్డాను వేధించబడ్డాను వేదన పడ్డాను దుఃఖపడ్డాను రోడ్డులు పడ్డాను కష్టపడ్డాను నష్టపడ్డాను ఎన్ని పడ్డా ఇంకా మారలేదు ఏమన్నావురా ఏదో మానవరసు మళ్ళీ చెప్తాను శ్రద్ధగా వినండి ఏంటి మళ్ళీ చెప్తారు అయితే నేటి ఇది వేరే మ్యాటర్ అలాగా అయితే ఓకే నా బామర్ది సూర్యప్రకాష్ కన్నా నా పొజిషన్ పెరగాలంటే కష్టపడి పని చేయొచ్చు కానీ దేవుడు నాకు అదృష్టాన్ని ఇవ్వలేదు దొంగ నోట్లు కొద్దొచ్చు కానీ గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ ఇవ్వడం లేదు ఆ రెండు కాదని మా కుటుంబంలోనే ఎవరినైనా కిడ్నాప్ చేసి మా వాళ్ళనే బెదిరించి డబ్బు సంపాదించాలన్న నిర్ణయానికి వచ్చాను మంచి నిర్ణయం గురు మెల్లకుండా అక్కడ కిడ్నాప్ చేశాను ఇప్పుడు అక్క అన్నది నా భార్యనేగా ఏంటి నా పెళ్ళం నీ కళ్ళలో మెదులుతుందా రే సీసాతో యాసిడ్ తీసుకొచ్చి ఎవరికి తెలియకుండా వీడి కళ్ళల్లో పోసేయరా కరెక్ట్ పోనీ లేని చేర తీసినందుకు నా పెళ్ళానికి అసలు పెడతావరా గురు మీ ఇంట్లో పని వేసి కిడ్నాప్ చేసి ఓ మూడు నెలలు ఉంచుకుంటే కడుపు చేసేద్దామని అదేగా నీ ప్లాను ఎప్పుడు చూసినా స్నానం చేసే వాళ్ళని వీడియోలు తీయడం దొరికితే పని మనుషులు తీసుకెళ్లి కామకలాపాలు చెత్తనాయ దరిద్రమైన ఐడియాలు వస్తాయంట్రా మీ అందరికి గురు మీ బాబారి బిజినెస్ బిజినెస్ అని ఊరూరా తిరుగుతున్నాడు ఇంకా ఆ ఇంట్లో ఉన్న ఒకే ఒక్క మగాడు మీరు మిమ్మల్ని కిడ్నాప్ చేసి ఆయన నెల్లి డబ్బులు అడిగితే పది పైసలు కూడా ఇవ్వడు ఆల్రెడీ అవకాశం దొరికితే నన్ను ఏదో సందులో తొక్కేలా చూస్తున్నాడు నువ్వు మళ్ళీ కొత్త ఐడియాలు ఇస్తున్నావా అయితే మీరు ఎవరికి పనికిరానికి వేసానమాట మరో మాట మాట్లాడితే మర్డర్ అయిపోతావరా వదిలే గురు మీ ముగ్గురు పిల్లల్ని కిడ్నాప్ చేసి ఎలా ఉంటది ఏంట్రా నా పిల్లల్ని కిడ్నాప్ చేయబడినా కిడ్నాప్ చేసిన మన దగ్గరే ఉంటారు కదా అది కాదు గురు మీరు ఎప్పుడు ఇంట్లో పిల్లలతోనే ఉంటున్నారు కదా ఒకసారి చేంజ్ కోసం వాళ్ళని ఇంట్లో నుంచి బయటకు తీసుకుంటా పోలే హలో హలో సూర్యప్రకాష్ ఇంకా ఎన్నాళ్ళు మాయ చేసి బతుకుదాం అనుకుంటున్నావు హలో హలో ఎవరు మాట్లాడేది ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు అన్నది ముఖ్యం కాదు నీ ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల క్లోనింగ్ చేసి నీలాంటోన్ ఒకరిని పుట్టించావే ఇది చట్టరీత్యా ఎంత పెద్ద నేరమో తెలుసా ఎవరు నువ్వు నీకెలా తెలుసు ఆ విషయం వదిలే ఈ నిజం తెలిసిన ఒకే ఒక్కడిని నేనే ఇదెవరికైనా చెప్పేయకపోతే నా తల పగిలిపోయేలా ఉంది నువ్వు బయటికి చెప్పకుండా ఉండాలంటే ఎంత కావాలి పది కోట్ల రూపాయలు సాయంత్రం నాలుగు గంటలకి ఎంజీఎం ఏంటండి మీరేంటి ఇక్కడ అదేంటండి మీరే కదా కాసేపు ముందు ఫోన్ చేసి ఫ్యామిలీ అంతా వచ్చేయండి అందరం కలిసి ఎంజీఎం చూద్దాం అన్నారు ఓ ఇదంతా క్లోనింగ్ గడిపానే అయ్యి ఉంటుంది తీసుకెళ్లకపోతే ప్రాబ్లం లో పెడతాం రా తెల్లంతా తిరుగుతుందా ఒళ్ళంతా నొప్పులు వచ్చాయా ఇదిగో ముందు బాదం పాలు తాగు ఏంటి మేనలుడు మొహం మీద పాస్ పోసాడని ఫీల్ అవుతున్నావా అది పాస్ కాదు మొదటిసారి మావ ఎత్తుకోగానే ఆ బుడ్డోడు వాడ ఆనందాన్ని అలా తెలుపుకున్నాడు అంతే వైజాగ్లో నేను కొన్న వంద ఎకరాల స్థలం చాలా ఏళ్ళుగా వేస్ట్గా పడింది ఇక్కడున్న పిచ్చి జనాలందరూ డబ్బును నీళ్లలా ఖర్చు పెట్టడం చూస్తుంటే అక్కడ ఇంతకన్నా పెద్ద పార్క్ కట్టి కోట్లు కోట్లు సంపాదించాలన్న ఐడియా వచ్చింది ఇప్పుడు ఇవ్వరా పాలు గాజు గోళంలోంచి వచ్చిన నీకేంత తెలివి ఉంటే గర్భ సంచిలోంచి వచ్చిన నాకెంత ఉండాలి నీకు త్రీ మంత్స్ నాకు థర్టీ ఇయర్స్ ఎందుకు గెలుస్తున్నావు అటు చూడు వాళ్ళు తిన్నగా ఇటే వస్తున్నారు ఇప్పుడు గనక నేను మాస్క్ ముయ్యకపోతే వాళ్ళు నిన్ను మూసేస్తారు ఏంటి బెదిరిస్తున్నావా చూస్తే ఏమవుతుందిరా పెద్దే కాదులే మీ ఆవిడ మళ్ళీ సూసైడ్ అడ్డం చేస్తుంది నువ్వు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తావా 
ఓకే ఇప్పుడు నన్ను ఏం చేయమంటావు ఇప్పుడు వస్తున్నావు దారికి ఈ రోజు రాత్రి నువ్వు సావిత్రి గదిలో పడుకోవాలి వాట్ చెప్పింది చేయబోయ్ ఓకే పోయ్ నువ్వు బాదం పాలు తాగేమనుకుంటున్నావేమో లేహ్యం కలిపిన పాలు ఊర పిచ్చుకుల లేహ్యం కలిపిన పాలు తాగితే ఏమవుతుందో రాత్రికి తెలుస్తుంది ఒరిజినల్ సూర్య నుంచి మీరేం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో దాన్ని ఇప్పుడు చూడండి ఏంటండి నిద్ర రావట్లేదా నోరు మూసుకుని అర్థం పడుకో లోపల నుంచి తన్నుకొస్తోంది కంట్రోల్ అవడం లేదు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మనసును కంట్రోల్ లో పెట్టుకుని మైండ్ ని డైవర్ట్ చేయాలని అంబానీ ఏదో బుక్ లో చెప్పాడే అమ్మా అయ్యా బుక్ కూడా అదో టైప్ గానే ఉంది ఏంటండి ఇలా కిందకి దిగి వచ్చేసారేంటి అంటే ఇలాంటి టైంలో పెళ్ళం కోసం దిగినా తప్పులేదు ఎక్కినా తప్పులేదు అయ్యో సడన్ గా ఇవ్వండి మీకు ఏమైందండి సరే నేను పైన పడుకుంటాను మీరు కింద పడుకోండి అది బాగోదు లేదు లేదు అది కరెక్ట్ సావిత్రి వదలండి ప్లీజ్ వదలండి సావిత్రి ప్లీజ్ వదలండి సావిత్రి సావిత్రి వద్దండి ప్లీజ్ వద్దండి వద్దు ఎందుకు ఏం చెప్పను నేను చేసిన వంటలతో హోటల్ బిజినెస్ పెట్టారు నేను చాలా సంతోషపడ్డాను ఫస్ట్ నైట్ లో నా చుట్టూ వాసుడు చూసి షాంపూ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారు మీరు బిజినెస్ లో ఎదుగుతున్నందుకు సంబర పడిపోయాను ఒకసారి మొహాన్ కి పసుపు రాసుకొస్తే అది చూసి ఫేషియల్ క్రీమ్ బిజినెస్ పెట్టారు దానికి నేనేం మాట్లాడలేదు ఇప్పుడు మీతో సంసారం చేస్తే రేపు దీన్ని కూడా బుక్ లో ప్రింట్ చేసి బిజినెస్ చేయదని నమ్మకం ఏంటి మీరా గురు మీకు ఏ వేషం వేసినా బలే నప్పు గురు అందులోను పర్టికులర్ గా ఈ వేషం సూపర్ గురు ఇంతవరకు కాపాడడానికి స్పైడర్ మ్యాన్ వచ్చాడు ఫస్ట్ టైం కిడ్నాప్ చేయడానికి వచ్చిన స్పైడర్ మ్యాన్ మీరే గురు గెటప్ అంతా బానే ఉంది కానీ డ్రాయరే మర్చిపోయి బయటేస్తున్నా ఇది అంత అవసరమా అవసరం అంటున్నాను మా పిల్లల్ని ఎత్తుకు చాలా సేపు అయింద్రా అనవసరమైన సోద ఆపి మా బామర్తి ఫోన్ చేసి ఒక్కొక్కళ్ళకి మూడు కోట్లు తగ్గకుండా లెక్కేసి డబ్బులు ఇమ్మనండి అయ్యో ఎక్కడ <laughs> 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 అవును నువ్వు ఏ ఫోన్ నుంచి చేసావు ఈ ఫోన్ నుంచి గురు అరే బండోడా ఇది వాడి ఫోన్ రా ఇది మీ చేతికి ఎలా వచ్చింది చేసినప్పుడు దీన్ని పట్టుకోమంది మీ అయ్యో ఇది వాడి దగ్గర కొట్టేసిన ఫోన్ మర్చిపోయి మీకు ఇచ్చానే అయ్యో ఫోన్ వచ్చింది ఎవరో చూడండి రా గురు ఆయన ఫోన్ చేస్తున్నాడు అయ్యయ్యో నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి రాజమంటారా ఆన్ చేస్తే నాన్న బూతులు తిడతాడ్రా తిట్నివ్వండి అందరం కలిసి ఎంజాయ్ చేద్దాం విని ఎంజాయ్ చేయడానికి ఏమైనా ఎఫ్ఎమ్మా అరే విన్నాం సార్ అందులో ఏముంది ఇలాగే ప్రతి వారం ఒక్కొక్క గెటప్ వేసుకుని పిల్లల్ని ఒక్కో పిక్నిక్ స్పాట్ కి తీసుకెళ్ళు రే ముద్దున వెళ్ళారా కిడ్నాప్ కోసం వేసుకున్న వేషం మీరు అందరూ నన్ను టూరిస్ట్ గైడ్ చేశారు కదా సార్ మినిస్టర్ గారికి ఏం మాట్లాడాలో ప్రిపేర్ అయ్యారా ఏదో ఒకసారి మాట్లాడండి మినిస్టర్ బాగున్నారా బోన్ చేశారా నేను పాత సూర్యాన్ని కాను ఇక మీద నా కోపమే రాదు మీరు చెప్పినట్టు 
ఆపండి సార్ మీరేదో ప్రాథమిక పాఠశాల టీచర్ దగ్గర మాట్లాడినట్టు మాట్లాడుతున్నారే మనం కలవబోయేది పాల పరిశ్రమ శాఖ మంత్రిని పాల పరిశ్రమ అంటే పాల పరిశ్రమ అంటే పాలను ఉత్పత్తి చేసేది పాలంటే పాలంటేనా మిల్క్ మిల్క్ అంటే మిల్క్ అంటే కూడా తెలీదా మీకు మిల్క్ అంటే తెల్లగా ఉంటది చందమామ లాగా చందమామ అంటే అవ్వా చందమామ అంటే కూడా తెలీదా సార్ మీరు మరీ అటికారంగా మాట్లాడుతున్నారు మినిస్టర్ గారు ఈ ప్రాజెక్ట్ మీద సైన్ చేశారనుకోండి మన ఇద్దరు అమెరికా వెళ్ళి పాల బిజినెస్ పెట్టి అక్కడే సెటిల్ అయిపోవచ్చు మినిస్టర్ గారు బయటికి వెళ్ళిపోతారు తొందరగా రండి సూర్య ఇండియాలో ఉంటేనే ఇంటికి సరిగ్గా రావట్లేదు అమెరికా వెళ్ళిపోతే సావిత్రి గతి అధోగతి అవుతుంది వీడి పాల బిజినెస్ నిలపాల్ చేయాల్సిందే ఏంట్రా ఇంకా రాలేదు డ్రెస్ మార్చుకుంటున్నారండి సార్ వెళ్ళి చూసేద్దాం పద సార్ తను లేడీ మినిస్టర్ అయితే ఏమవుతుంది పద సార్ ఎందుకు సార్ కంగారు పడతారు ఆవిడ దగ్గర పాల పరిశ్రమే ఉంది పాలు పెరుగు బాగా దట్టించి నిబ్బరంగా వస్తాయి గోమాత గోకులమాత మీకు వందనాలు మేడం మిమ్మల్ని అందరూ బేబీ కామదేను బేబీ కామదేను అని పిలుస్తున్నారే దానికి కారణం ఏంటి నాకు ఎనిమిదో ఏడు వచ్చే వరకు నేను మోకాళ్ళ మీదే పాకేదానట అందుకే అందరూ నన్ను బేబీ కామదేను అని పిలుస్తారు ఇప్పుడు కూడా మిమ్మల్ని దూరం నుంచి చూస్తే మోకాళ్ళ మీద నడిచొస్తున్నట్టే ఉంది ఇప్పుడు బాగానే పెరిగారు కదా బేబీ కట్ చేయొచ్చు కదా నేను పాల పరిశ్రమ శాఖ మంత్రునయ్యాక పాలకి బేబీకి ఉన్న సంబంధాన్ని అలాగే కంటిన్యూ చేశా మీరు పాలు తీసుకోండి ఏంటి మేడం ఇది తాగడానిక లేక గుళ్ళో తీసుకెళ్లి పాల అభిషేకం చేయడానిక మా సైజ్ గ్లాసులు ఏం లేవా నో 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 మా ఇంటికి అతిథులు ఎవరొచ్చినా చెంబు నిండా పాలు ఇవ్వడం మాకు అలవాటు చెంబులు అరిగిపోయిన దగ్గర నుంచి గౌరవం తగ్గకుండా ఇలా గాజు గ్లాసుల్లో ఇస్తున్నాం మీరు పాలు తీసుకోండి తీసుకోండి సార్ థ్యాంక్ యూ మేడం మీకు భారీ ఎదుగుదల అనుకోకుండా వచ్చిందా చిన్నప్పటి నుంచే ఉందా నోనో వంశ పారంపర్యంగా మాది పొలిటికల్ ఫ్యామిలీ నేను అడిగి నా ఎదుగుదల గురించి కాదు అవును మీ వాయిస్ చాలా బాగుంటుందని విన్నానే అవునవును నేను చిన్నప్పుడు చాలా బాగా పాడేదాన్ని నా వాయిస్ విని ఓసారి మా స్కూల్కి వచ్చిన సింగర్ చిత్ర కూడా నాకు బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఉందని చెప్పింది ఆవిడ మాట ఏమాత్రం వృధా కాలేదు మేడం కష్టపడి అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నాను సార్ ప్రాజెక్ట్ గురించి మాట్లాడండి సార్ సీరియస్ గా మాట్లాడి ప్రాజెక్ట్ గురించే కదా సీరియస్ గానే కదా ఇప్పుడు మాట్లాడతాను చూడు చేసుకోండి ఆయన చిన్నప్పటి నుండి ఏదైనా భారీగా తన కంట పడితే ఇంక అన్ని మర్చిపోయి దాన్నే పదే పదే చూస్తూ ఉంటారు అదే ఆయన హాబీ మేడం అవును మీ హాబీస్ ఏంటి మేడం నేను సినిమాలు చూస్తుంటాను చూస్తా ఉన్నాడు ఇప్పుడు నాకు బిజినెస్ లైఫ్ కన్నా ఫ్యామిలీ లైఫే చాలా బాగుంది ఇంకొద్ది రోజుల్లో అన్ని బిజినెస్ లు మూసేసి ఇల్లు పెళ్ళాం పిల్లలని సంతోషంగా ఉండబోతున్నాను మరి మీరు నెంబర్ వన్ అవరా అరే పోవా నువ్వు ఒకటివి నెంబర్ వన్ లేదు నెంబర్ టూ లేదు నేను ఒక రహస్యం చెప్తాను ఎవరికి చెప్పద్దే నేను బ్లాక్ లో చాలా డబ్బు కూడా పెట్టాను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు వచ్చి ఓసారి రైడ్ చేసి ఉన్నవన్ని ఊడ్చుకుపోయారనుకో నేను హ్యాపీగా ఉంటా ఏంటి సార్ ఇంత ఓపెన్ స్టేట్మెంట్లు ఇస్తున్నారు మీకు ఏమైంది కొన్నాళ్ళ నుంచి నాకు మెంటల్ వచ్చినట్టుగా అనిపిస్తుంది అందుకే ఏం మాట్లాడుతున్నానో నాకే అర్థం కావట్లేదు జరిగే జరుగుతుంది ప్రజలకు ఏమైనా చెప్పాలంటున్నారా యో మీ అందరికి ఓ విషయం చెప్తాను బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి డబ్బు సంపాదించాలా డబ్బు సంపాదించాలని పెళ్ళం పిల్లల్ని ఇంటి వదిలేసి ఊర్లు తిరిగినానుకో బాండవాడ నెత్తి మీద గుద్దు గుద్దుతా ఇంత మొత్తుకుని అర్థం కాలా ఏంటి
నా సెల్ నుంచి పుట్టినవాడు హైట్ లో నాలాగున్నాడు వెయిట్ లో నాలాగున్నాడు కలర్ లో కూడా నాలాగే ఉన్నాడు కానీ క్యారెక్టర్ వేరేలాగుందే నేను బిజినెస్ బిజినెస్ అంటున్నాను వాడు ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ అంటున్నాడు ఏ ఎందుకు డాక్టర్ అంటే చిన్న వయసులో మీరు ఫ్యామిలీ అటాచ్మెంట్ లేకుండా దూరంగా పెరిగారు బట్ వాడు పుట్టగానే తీసుకెళ్లి మీ ఫ్యామిలీలోనే వదిలిపెట్టాం ఏ చిన్న విషయమైనా చిన్నపిల్లల మనసులో అలాగే నాటుకుపోతుంది అక్కడ వాడికి అక్క అమ్మ చెల్లి చూపించే అనురాగం ఆప్యాయత ప్రేమ వీటన్నిటికీ అలవాటు పడి పూర్తిగా బందీ అయిపోయాడు అలా జరగడానికి నేను ఎప్పటికీ ఒప్పుకోను అందుకే మీకు ఫోన్ చేసి పిలిపించింది ఏయ్ అలా జరుగుతుంది నీకు ముందే తెలుసు కదా ఇప్పుడు అనుకునే లాభం వాడే అనుకుంటే వాడిని మించి వీడు ఇలా చూడండి సార్ ఒక ముఖ్యమైన విషయం మాట్లాడాలనే మిమ్మల్ని రమ్మన్నాను ఎంత డబ్బు ఖర్చైనా పర్వాలేదు నా ఒంట్లోంచి ఇంకో సెల్ తీసి మరో సూర్యను సృష్టించాలి ఏంటి మరి వాడు వేరే దారి లేదు వాడిని చంపేద్దాం ముప్పై సంవత్సరాలు ముప్పై సంవత్సరాలు రీసెర్చ్ కదా దీక్ష నా దీక్షగా ప్రతిఫలం రావాడు ఒక ఆడదానికి మగవాడికి పుట్టిన బిడ్డ సహజమైన బిడ్డ కానీ సైన్స్ ద్వారా పుట్టిన ఆ బిడ్డ ఆ దేవుని ప్రత్యక్ష రూపం రా అలాంటి వాడిని చంపుదాం అంటావా వాడిని నువ్వు ఏమైనా చేసావో నిన్ను పోసి పట్టిస్తానని వాడు చెప్పాడు కానీ నేను అది చేస్తాను ఏంటిది నాలుగే వస్తున్నాం ఏంటి నా జాతకంలో ఏడున్నాయ్యా ఉయ్యి కానీ ఒకటి గుర్తుంచుకో మా తాత మీద ఒట్టు వాడి ముత్తాత మీద ఒట్టు ఏడులో ఒక్క పీస్ కూడా డ్యామేజ్ అవ్వదు ఏమనుకుంటున్నావా ఎవరితో పెట్టుకుంటున్నావు లక్ష్మి సార్ సార్ మీరు ఒక్కసారైనా మాట్లాడాలని ఎప్పటి నుంచి ఎదురు చూసే అదే సార్ మీ మానసిక గురు కాశీ విశ్వనాథ్ ఆయన అమ్మవారి గుళ్ళో ముక్కు తీర్చుకోవడం కోసం మన ఊరు మీదకి వెళ్తున్నారు సార్ మీరు వెంటనే వెళ్తే ఆయన కలవచ్చు సార్ ఏంటి సార్ మళ్ళీ టీషర్ట్ తో వచ్చారు తెలుసు నేను టీషర్ట్ తోనూ వస్తా బండి తోనూ వస్తా అదేనా చెప్పొచ్చారు కాదు మరి నేను అది కూడా వేసుకోకుండా వస్తా అవును కాశీ విశ్వనాథ్ అంటే ఎవరు ఆయన నేను ఎందుకు కలవాలి చచ్చని పో మీరు టీషర్ట్ వేసుకున్నప్పుడల్లా గతం మర్చిపోతారు నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పాల్సి వస్తుంది కాశీ విశ్వనాథ్ అంటే మీ రోల్ మోడల్ ఆయన లాగే మీరు గొప్పవారు కావాలని ఆయన ఫోటో ఇక్కడ తగిలించారు మర్చిపోయారా నేను మర్చిపోలేదు నీ గుర్తుందో లేదని టెస్ట్ చేశా సరే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ లేదనుకో ఈ విషయం నాకు ఎలా చెప్పేవాడు ఫోన్ చేసి చెప్పావాడి అయితే ఫోన్ చేసి చెప్పు మీరు ఇక్కడే ఉన్నారు కదా నేనున్నాను కానీ ఫోన్ లేదు కదా అవును కదా నేను ఎదవను సార్ హలో ఏంటి మీరెళ్ళి వంట పని చూడండి రే నువ్వు ఇట్లా రా అమ్మా సార్ నేను సూర్యప్రకాష్ ని గుర్తుపట్టారా సూర్య నువ్వేంటి ఇక్కడ ఆ రోజు ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడాలన్నా కుదరలేదు ఈ రోజు అరగంటే మాట్లాడు అబ్బాయి ఆ డిక్కీ ఓపెన్ సార్ అడుగుతున్నానని ఏమి అనుకోకండి ఇన్ని బిజినెస్ చేస్తూ కూడా ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ చేయడానికి మీకు టైం ఇలా నేను సంవత్సరంలో ఎక్కువ రోజులు గడిపేది ఫ్యామిలీతోనేనయ్యా ఎందుకు తీసుకో నీకు విషయం తెలుసా ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడ ఉత్సవం జరిగేటప్పుడు ఊర్లో నుంచి బావలు అక్కయలు మావలు తమ్ముళ్ళు అందరం కలుసుకుంటాం ఇదిగమ్మా తీసుకో పెద్ద కుటుంబం అందరం కలిసామంటే పండగే అది కాకుండా బ్యాకాట రే వెళ్ళరా ఇది తీసుకోమ్మా రే బిర్యానీ ఎంతవరకు వచ్చిందిరా సార్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో ఇన్వాల్వ్ అవుతూ బిజినెస్ లో ఎలా అచీవ్ చేయగలుగుతున్నారు సార్ సూర్య నువ్వు ఫ్యామిలీని బిజినెస్ ని కలిపి కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నట్టున్నావు చూడు గత ఆరు నెలలుగా నేను ఆఫీస్ గడపే తొక్కలేదయ్యా ఇంట్లోనే ఉండి బిజినెస్ మొత్తం చూసుకుంటున్నా ఇన్ఫాక్ట్ నాకు బిజినెస్ లో పెద్ద పెద్ద ఐడియాలన్నీ వీళ్ళతో ఆడుకుంటున్నప్పుడే వస్తాయ్యా అమ్మా బోనా పచ్చిమిరపకాయలు పట్టరా అవునమ్మా సార్ నాలుగేళ్ల కిందట నంబర్ వన్ గా ఉన్నారు మళ్ళీ ఆ ప్లేస్ రీచ్ అవ్వలేకపోయారు ఎందుకని తమ్ముడు 
ఈ నంబర్ వన్ నంబర్ టూ హోదాలు అంతస్తులు వీటి మీద నాకు నమ్మకం లేదయ్యా అసలు ఈ పోటీ అంటేనే నాకు నచ్చదు నా పద్ధతే వేరు ఇప్పుడు టూ థౌజండ్లో నంబర్ టూ అన్నారు టూ థౌజండ్ ఫోర్లో నంబర్ సిక్స్ అన్నారు ఇప్పుడు మళ్ళీ టూ థౌజండ్ సెవెన్లో వన్ అంటున్నారు ఇవి సంవత్సరం సంవత్సరం మారుతుంటాయి వాళ్ళు ఇచ్చేవి కనుక లక్ష్మి ఎట్రా కానీ నా భార్యకు భర్త అవడం అనేది నా కొడుకు తండ్రి అనేది నా మనవళ్లకు తాతయ్య అనేది ఏ సంవత్సరం మారదు ఇదే మన జీవితం ఇదే శాశ్వతం సూర్య నేను నా పంతొమ్మిది వేట బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశా ఇప్పుడు నాకు యాభై ఏళ్ళు నాకు తాగుడు సిగరెట్టు రేసులు ఇలాంటి ఏ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ లేవు ఉన్నది ఒకే ఒక హ్యాబిట్ ప్రేమ ఈ ప్రేమ ఉంటే చాలు నేను ప్రపంచాన్ని మర్చిపోతాను మనిషికి మనశ్శాంతి దొరికేది ఎక్కడో తెలుసా ప్రేమ ఉన్న చోట అది అనుభవించే వాడికి తెలుస్తుంది నేను కాస్త వీళ్ళతో ఆడుకుని వస్తాను పదనమ్మా ఈ మధ్య సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జీవో పాస్ చేసింది ఇండియాలో ఉన్న అన్ని స్కూళ్లలోనూ అన్ని కాలేజీల్లోనూ అన్ని క్లాస్ రూముల్లోనూ ఉచితంగా కంప్యూటర్ విద్యను బోధిస్తున్నట్టు ప్రకటించారు వేల కొద్దీ కంప్యూటర్లను తయారు చేయడానికి ప్రైవేట్ కంపెనీల నుంచి టెండర్లను తీసుకుంటున్నారు ఈ కాంట్రాక్ట్ మన కంపెనీకి వచ్చిందంటే ఓవర్ నైట్ మనందరి జాతకాలు మారిపోతాయి తప్పకుండా ఆ కాంట్రాక్ట్ వస్తుంది నా మనసులోని కోరిక నెరవేరుతుంది మీరు తీయాలనుకుంటున్న కంప్యూటర్ టెండర్ ని ఏ ఏ కంపెనీ ఎంతెంత కోట్ చేసింది అన్న లిస్ట్ సరిది మనందరికి ఏముడు సూర్యప్రకాశం ఒకడు ఉన్నాడు ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చారే ఈ లిస్టు ఇదంతా వాడు ఎప్పుడో చూసేసి ఉంటాడు ఇప్పుడు మనం చేయాల్సిన పని ఏంటో చెప్పన వాడి మనుషుల్లో ఒకని మన పక్కకు లాగాలి సార్ అతని కంపెనీలో పనిచేసే వాళ్ళెవరు అతనికి ద్రోహం చేయరు సార్ ముప్పై అనాల కోసం యేసు క్రిస్తుని పట్టించిన లోకం రా ఇది ఆ సూర్యప్రకాష్తోనే ఉండే గుంట నాకు ఎవరో కనుక్కోండి ఫ్రీ కంప్యూటర్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం కంప్యూటర్స్ తయారు చేయడానికి ఏ కంపెనీ అయితే తక్కువ కొటేషన్ కోడ్ చేస్తుందో వాళ్లకే ఈ కాంట్రాక్ట్ దక్కుతుంది రామ్ చంద్ర గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీ ఈ టెండర్ కి కోడ్ చేసిన అమౌంట్ పదమూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు హరి సాఫ్ట్వేర్ పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు సూర్య గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ పదివేల రూపాయలు సంజయ్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు సార్ ఒక్క నిమిషం సీల్ కవర్ ఓపెన్ చేయాలి ఆదిత్య సాఫ్ట్వేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది రూపాయలు ఈ కంపెనీ ప్రొపరేటర్ సూర్య ప్రకాష్ ప్రవహించేది రక్తం నా ఒంట్లో ప్రవహించేది వ్యాపారం నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వ్యాపారి షాకయ్యవా నేను ఈ పని చేయకపోతే మా ఆఫీస్లో ఇంకో గుంట నక చేసేవాడు అది మాత్రమే కాదు నువ్వు టెండర్లో ఎంత అమౌంట్ కోట్ చేసావో సూర్యకి తెలియజేయటం కోసమే నేను నమ్మక ద్రోహిలాగ నటించా నేను నక్కను కానురా కుక్కని విశ్వాసం ఉన్న కుక్కని సార్ ఒక నిమిషం నేను మీ వైఫ్ సావిత్రికి మేనమామని యాక్చువల్గా ఈ టెండర్ కోడ్ చేసి పంపించాల్సిన లాస్ట్ డేట్ సిక్స్టీన్ అంటే శనివారం కానీ మీ టెండర్ మాకు చేరింది ఎయిటీన్త్ సోమవారం చట్ట ప్రకారం చెల్లని మీ అప్లికేషన్ ఓకే చేయించి మీకు ఈ టెండర్ రావడానికి కారణం మేం కాదు మీ మామగారు నన్ను క్షమించండి అల్లుడు గారు 
మిమ్మల్ని మొదటి స్థానంలో చూడాలని నేను సిగ్గు విడిచి ఆయన కాళ్ళు పట్టుకుని ఈ పని చేయించాను నా మీద కోపం ఉంటే ఇష్టం వచ్చినట్టు కొట్టండి పర్వాలేదు నేనేం అనుకోను కానీ నాది ఒకే ఒక్క ఆశాలుడు గారు నేను చచ్చేలోపు ఓ మనవుడు మనవరాలు నా గుంటెల మీద ఆడుకుంటే నాకంతే చాలా అల్లుడు గారు అంతే చాలు మీరు అనుకున్న సాధించాలంటే ఒకటే మార్గం మీ బామ్మర్తి సూర్యప్రకాశ్ ని ఎలాగైనా చంపేయండి చంపేనా నాకు అలవాటు లేదురా ఏంట్రా ఇది రియాక్షన్ తప్పవుతుంది సంకట్స్తున్నాడేంటి అదేంటి ఏంటి అదేంటి ఊరి మీ అమ్మ కడుపులో మాడ క్లోరోఫామ్ తీసుకురామంటే సెంటు బాటిల్ తెచ్చారు కదరా గురు సంఖలో పిల్లిని పెట్టుకుని ఊరంతా వెతుకుతున్నారేంటి ఇప్పుడు ఎవరు సంఖలో పిల్లి ఉంది ఎవరు ఊరంతా వెతుకుతున్నారు అది కాదు గురు ఉప్పర సోదా అర్థం ఎలా చెప్పు పిల్లి అంటే పిల్లి దీన్ని పెట్టి ఒక నొక్కు నొక్కేస్తే వెరీ గుడ్ ముందచ్చి దేవుడా నీదే భారం ఎందుకు కొట్టారు మొహాన్ పెట్టిన ఒక్కరు అంటే ఇక్కడ పెట్టి నొక్కుతావే ఏ అక్కడ పెట్టి నొక్క పోయివా మీ హ్యాండ్ మంచిది మీరు చేస్తేనే బాగుంటుంది ఆ విషయం నాకు తెలుసురా మీకు ఇది కుంటి సాకు ఎదవనా వెళ్ళాలి మిమ్మల్ని పైకి ఎందుకు ఎందుకు మీ వల్ల మీ వల్ల గురువు పదకొండు నలభై అవుతుంది అయితే ఇప్పుడేంటి పన్నెండు గంటలు దాటాక యమగండం యమగండానికి దీనికి లింక్ ఏ ఉందరా యమగండంలో ఇతను చంపితే ఆ నేరం ఎముడి మీదకు పోతుంది మనం వేసుకే పోవచ్చు ఓ అదొకటుందా మరి అప్పుడు దాకా ఏం చేద్దాం టీవీ చూద్దాం ఆడదాం గురు గురు ఎదురుగా వైన్ చెప్పింది అక్కడికి వెళ్ళి మనిషికి కోట బిగిద్దాం ఏంట్రా ఇది మర్డర్ చేయడానికి వచ్చామా మండపేట తీర్థంలో మధ్య చేయడానికి వచ్చామా ఎత వల్లారా రై మీరందరూ వెళ్ళి అక్కడ కూర్చోండి పన్నెండు ఐదు అవగానే పిలుస్తాను అందరం మ్యాటర్ ఫినిష్ చేశాను చిన్నపిల్లాళ్ళ ఆటలేటి ముందు తిను ఇదిగో ఎలా ఉన్నారు బాగున్నానండి సారీ నేను మీ వారు పోయినప్పుడు రాలేకపోయాను పర్వాలేదండి ఆయన డెత్ కు చాలా మంది వచ్చారు ఒక్క గాన ఒక్క కొడుకు బిజినెస్ పని మీద ఫారెన్ వెళ్ళాడు ఆఖరి నిమిషంలో వీసా ప్రాబ్లం అయింది ఆయనకి తల కొరవి పెట్టడానికి కూడా రాలేదు కన్నవాళ్ళ ఆత్మ శాంతించి సంతోషపడేది తమ కొడుకుతో తల కొరవి పెట్టించుకున్నప్పుడే కోట్ల కొద్దీ డబ్బుని ప్రయోజనం ఏంటండి ఆ అదృష్టం కూడా ఆయనకి లేకుండా పోయింది వస్తానండి ఇప్పుడే వస్తానని వెళ్ళాడు ఇంకా రాలేదేంటి రేపు మార్నింగ్ లెవెన్ థర్టీకి ఫ్లైట్ ఇండియాకా నేనా ఇండియాకి ఎందుకు అలాగే అమెరికాలో సెటిల్ అయిపోతా ఫ్లైట్ ఎక్కితే ఇక నో ఇండియా ఓన్లీ ఫారెన్ వాట్ ఫ్యామిలీయా ఫ్యామిలీ సెంటిమెంట్ నా ఒంటికి అస్సలు పడదు ఊరికే ఉన్నట్టు నటిస్తున్నా నాలో బయటకు తెలియని ఎన్నో షేడ్స్ ఉన్నాయి కానీ 
లక్ష్యం ఒక్కటే అది సాధించడానికి ఎప్పుడైనా ఎలాగైనా నన్ను నేను మార్చుకుంటా ఎందుకంటే నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వ్యాపారిని చూడండి మీ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ గా చెప్తున్నాను మీ హెల్త్ ఉన్న కండిషన్ కి మీరు ఒక్క నిద్ర మాత్ర వేసుకున్నా మీ ప్రాణానికే ప్రమాదం ఒక్కగాని ఒక్క కొడుకు బిజినెస్ పని మీద ఫారెన్ వెళ్ళాడు ఆఖరి నిమిషంలో వీసా ప్రాబ్లం అయింది ఆయనకి తల కొరవి పెట్టడానికి కూడా రాలేదు ఫ్లైట్ ఎక్కితే ఇక నో ఇండియా ఓన్లీ ఫారెన్ ఏంటమ్మా చెప్పమ్మా ఎలాగో నువ్వు మమ్మల్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నావు ఈలోగా నాకు తలకరివి పెట్టి వెళ్ళిపో అమ్మా ఏంటమ్మా మాట్లాడుతున్నావు నేను ఎక్కడికి వెళ్తానమ్మా నేను ఇక్కడే ఉంటానుగా అబద్ధం చెప్పు నువ్వు ఫోన్లో మాట్లాడింది నేను విన్నాను ఓ వాడు హోటల్కి వచ్చుంటాడు వాడు చెప్పింది విని అమ్మాయి నిర్ణయానికి వచ్చుంటుంది అదేం లేదమ్మా నేను ఒకడిని తప్పించుకోవడానికి అలా నటించా ఇంకేం చెప్పుకో నీకు మీ అమ్మ కంటే డబ్బే కదా ముఖ్యం అమ్మా ఏంటమ్మా అలా మాట్లాడుతున్నావు ప్రపంచంలో డబ్బులు ఇచ్చి దేనైనా కొనగలమమ్మా కానీ అమ్మను కొనగలమా అమ్మ ప్రేమను కొనగలమమ్మా ఈ నవ్వుని కొనగలమా పడినదేదైనా డబ్బు పోసి కొనగలం అమ్మ ప్రేమ కొనుకోగలమా మనము అమ్మ ప్రేమ కొనుకోగలమా ఆసెపడినదేదైనా డబ్బు పోసి కొనగలం అమ్మ ప్రేమ కొనుకోగలమా మనము అమ్మ ప్రేమ కొనుకోగలమా అనుబంధాలెన్నో కళ్ళ ముందే కొలువున్న తల్లి ప్రేమకు సాటి రవమ్మా అనుబంధాలెన్నో కళ్ళ ముందే కొలువున్న తల్లి ప్రేమకు సాటి రవమ్మా నీకు నాకు ప్రాణం పోసిందో వరురా దైవం రూపంలో ఇంటిలో కొలువై ఉన్న తల్లిరా నీకు పడినదేదైనా డబ్బు పోసి కొనగలం అమ్మ ప్రేమ కొనుకోగలమా మనము తానున్న పిల్లలకు పాలిస్తుంది పాలు తాగు బిడ్డను చూసి పరవశించిపోతుంది హఠాలలో బిడ్డను చూసి ఆనందం పడుతుందమ్మా బిడ్డ పెరిగి పెద్దోడైతే చూసి మురిసిపోతుందమ్మా సంటి బిడ్డ మారాన్ చేస్తే చందమామని చూపిస్తుంది 
గారాబంగా చూస్తుందమ్మా గోరు ముద్దలు పెడుతుందమ్మా బుల్లి బుల్లి పాదాలతో మెల్ల మెల్లగా నడిపిస్తుంది నీకు నాకు ప్రాణం పోసిందో బరురా దైవం రూపంలో ఇంటిలో కొలువై ఉన్నా తల్లిరా మొలిస్తే భూమి కది ప్రసవంద్రా పేగు తెంచి బిడ్డ పుడితే తల్లికిది పునర్జన్మరా సూర్యుని చుట్టూ భూమి తిరిగేది సత్యమమ్మ ప్రేమతో బిడ్డల చుట్టూ తిరిగేది తల్లి మనసమ్మ గుండెలపై తన్నీ నిన్ను గుండె కత్తుకుంటుందమ్మా బాధలే నువ్వు పెట్టినా భరిస్తూ పెంచేది అమ్మ తల్లి ఓడిలో స్వర్గముందిగా ఇంతకన్నా ఏం కావాలి తల్లి ఓడిలో స్వర్గముందిగా ఇంతకన్నా ఏం కావాలి సావిత్రి అమ్మా అమ్మా సావిత్రి ఈరోజు నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను ఎందుకో తెలుసా ఇండియాలో ఒక మారుమూల పల్లెలో పుట్టిన నేను ఇండియా రాజధాని ఢిల్లీలో ఇంత పెద్ద సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీని లాంచ్ చేశాను కాబట్టి ఇంతవరకు ఏ స్థానాన్ని పొందాలని తప్పించానో ఆ స్థానం నాకు దక్కింది వీడికి వేరే పని లేదు ఆ సూర్యగాడు తిరిగి ఇక్కడికి వస్తున్నాడు ఇదే మంచి సమయం వాడిని దారిలోనే ఏ సత్తా రోడ్ల మీద శవాలను ఊరేగిస్తారు ఇవన్నీ మారితే కానీ ఇండియా బాగుపడదా నేను సూర్యప్రకాష్ ఫ్రెండ్ని మాట్లాడుతున్నాను అమ్మ పోట్లాడుకునే సమయం కాదు నీకు చెప్పిన అర్థం కాదు ఇలా చూడ మా అమ్మ మా అమ్మ చచ్చిపోయింది తల గురివి పెట్టి తల్లి రుణం తీర్చుకోవాలి దయచేసి నన్ను వెళ్ళని మీ అమ్మ వస్తే నాకేం రా మీ అమ్మతో పాటు నిన్ను కూడా పైకి పంపించేస్తా
నిన్న బాంబ్ బ్లాస్ట్ అయింది ఎన్నో శవాలు తీసుకొచ్చి దానం చేస్తున్నారు అందులో మీ అమ్మ ఎవరో ఎలా తెలుసుకుంటావా సంపాదించిన ఆస్తినంతా అమ్మ పేరు మీద ట్రస్ట్ పెట్టి ఆ ట్రస్ట్ కి రాశాను నువ్వే దగ్గర ఉండి చూసుకో రే నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నావురా నువ్వు గెలిచావు ఒక రాత్రి కరిగించావు సూర్యప్రకాష్ లాంటి ఒక మృగాన్ని మనిషిగా మార్చావు నువ్వు వచ్చిన పని పూర్తయింది అవును డాక్టర్ ఎప్పుడైతే సూర్య డబ్బు ముఖ్యం కాదు ప్రేమ ముఖ్యం అని తెలుసుకున్నాడో అప్పుడే నా పని పూర్తయింది అందుకని అందుకని ఇంతవరకు ఇద్దరు సూర్యాలు నరన్న విషయం మీకు మాత్రమే తెలుసు చివరి వరకు అది ఎవరికీ తెలియకూడదు అందుకని అందుకని నన్ను చంపేయండి డాక్టర్ మాట్లాడుకో నువ్వు ఆ ఇంటికి వెళ్తేనే ఇద్దరు సూర్యాల సంగతి తెలుస్తుంది వద్దు నువ్వు ఆ ఇంటికి వెళ్ళదు ఎలా డాక్టర్ ఎలా కుదురుతుంది నేను ఎవరిని డాక్టర్ ఎందుకోసం నన్ను పుట్టించారు ఎందుకు నన్ను ఆ ఇంటికి పంపించారు ఎందుకోసం వాళ్ళందరూ నా మీద ప్రేమ పెంచుకున్నారు డాక్టర్ ఆ ఇంట్లో నేను నటించలేదు జీవించాను వాళ్ళ సూర్య మారిపోయాడని పూర్తిగా నమ్మారు నేను సూర్యాన్ని కాదని తెలిస్తే అది తట్టుకునే శక్తి వాళ్ళకి లేదు వాళ్ళ నుంచి విడిపోయే శక్తి నాకు లేదు అందుకే డాక్టర్ చెప్తున్నారు నన్ను చంపేయండి 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 నీకు అసలు మనసు అనేదే లేదు నువ్వు మనిషి అయితే అది నీకు ఉండేది నువ్వు ఒక మిషన్ డాక్టర్ డాక్టర్ మీరు నన్ను ఏమన్నానండి కానీ మనసు లేదని మాత్రం అనకండి డాక్టర్ మరేంటి వాళ్ళందరినీ వదిలి ఉండదని చెప్తున్నావు నువ్వు నన్ను వదిలిపెట్టి ఉండదని చెప్పట్లేదే నీకు మనసు అనేది లేదురా పూలు పెట్టాలా సరే సరే లేదు లేదు పెట్టేస్తా పెట్టేస్తున్నా పడికన్నా ఇప్పుడే బాగున్నావే వేరే స్వర్గము ఏలను ప్రేమ యాత్రలకు బృంద 
ವೃಂದಾವನಮು ನಂದನವನಮು ಏನನೋ 